ധൈര്യവുമുള്ളവനായിരിക്കാം ഞാൻ അവർക്ക് കൊടുക്കുമെന്ന് അവരുടെ പിതാക്കന്മാരോട് സത്യം ചെയ്ത ദേശം നീ ഈ ജനത്തിന് അവകാശമായി വിഭാഗിക്കും എൻ്റെ ദാസനായ മോശ നിന്നോട് കൽപ്പിച്ചിട്ടുള്ള ന്യായപ്രമാണമൊക്കെയും അനുസരിച്ച് നടക്കേണ്ടതിന് നല്ല ഉറപ്പും ധൈര്യമുള്ളവനായി മാത്രം ഇരിക്കുക ചെല്ലുന്നിടത്തൊക്കെയും നീ ശുഭമായിരിക്കേണ്ടതിന് അത് വിട്ട് ഇടത്തോട്ടോ വലത്തോട്ടോ മാറരുത് ഈ ന്യായപ്രമാണ പുസ്തകത്തിലുള്ളത് നിൻ്റെ വായിൽ നിന്ന് നീങ്ങിപ്പോകരുത് അതിൽ എഴുതിയിരിക്കുന്നത് പോലെയൊക്കെയും പ്രമാണിച്ച് നടക്കേണ്ടതിന് നീ രാവും പകലും അത് ധ്യാനിച്ചു കൊണ്ടിരിക്കണം എന്നാൽ നിൻ്റെ പ്രവൃത്തി സാധിക്കും നീ കൃതാർത്ഥനായി ഇരിക്കും നിൻ്റെ ദൈവമായ ഹോവ നീ പോകുന്നിടത്തൊക്കെയും നിന്നോട് കൂടി ഉള്ളത് കൊണ്ട് ഉറപ്പും ധൈര്യവുമുള്ളവനായിരിക്ക ഭയപ്പെടരുത് ഭ്രമിക്കുകയും വരുത് എന്ന് ഞാൻ നിന്നോട് കൽപ്പിച്ചു കേട്ടോ ും വാർത്തത്തു നിവൃത്തി പ്രാപിക്കാതെ ദൂരത്തു നിന്ന് അത് കണ്ട് അഭിമന്യിച്ചും ഭൂമിയിൽ തങ്ങൾ അന്യരും പരദേശികളും എന്ന് ഏറ്റുപറഞ്ഞുകൊണ്ട് വിശ്വാസത്തിൽ മരിച്ചു ഇങ്ങനെ പറയുന്നവർ ഒരു പ്രദേശം അന്വേഷിക്കുന്നുവെന്ന് കാണിക്കുന്നു അവർ വിട്ടുപോകുന്നതിനെ ഓർത്തുവെങ്കിൽ മടങ്ങിപ്പോകുവാൻ ഇട ഉണ്ടായിരുന്നുവല്ലോ അവരോ അധികം നല്ലതിനെ സ്വർഗീയമായതിനെ തന്നെ കാംക്ഷിച്ചിരുന്നു ആകയാൽ ദൈവം അവരുടെ ദൈവം എന്ന് വിളിക്കപ്പെടുവാൻ ലജ്ജിക്കുന്നില്ല അവനവർക്കായി ഒരു നഗരം ഒരുക്കിയിരിക്കുന്നുവല്ലോ വിശ്വാസത്താൽ അബ്രാഹാം താൻ പരീക്ഷിക്കപ്പെട്ടപ്പോൾ ഇസ്ഹാക്കിനെ യാഗം അർപ്പിച്ചു ഇസ്ഹാക്കിൽ നിന്ന് ജനിക്കുന്നവർ നിന്റെ സന്തതി എന്ന് വിളിക്കപ്പെടുമെന്ന് എല്ലപ്പാട് ലഭിച്ചു വർത്തത്തങ്ങളെ കൈക്കൊണ്ടവൻ തൻ്റെ ഏകജാതനെ അർപ്പിച്ചു മരിച്ചവരുടെ ഇടയിൽ നിന്ന് ഉയർത്തിപ്പാൻ ദൈവൻ ശക്കനെ നിന്നുകയും അവരുടെ ഇടയിൽ നിന്ന് എഴുന്നേറ്റവനെ പോലെ അവനെ തിരികെ പ്രാപിക്കുകയും ചെയ്തു വിശ്വാസത്താൽ ഇസ്ഹാക്ക് യാക്കോബിനെയും യേഷാവിനെയും ഭാവികാലം സംബന്ധിച്ച് അനുഗ്രഹിച്ചു വിശ്വാസത്താൽ യാക്കോബെ മരണകാലത്തുങ്ങൾ യോസഫിൻ്റെ മക്കളെ ഇരുവരെയും അനുഗ്രഹിക്കുകയും തൻ്റെ വടിയുടെ അറ്റത്ത് ചാരിക്കൊണ്ട് നമസ്കരിക്കുകയും ചെയ്തു വിശ്വാസത്താൽ യോസേപ്പെ താൻ മരിക്കാറായപ്പോൾ ഇസ്രായേൽ മക്കളുടെ പുറപ്പാടിൻ്റെ കാര്യം ഓർപ്പിച്ചു തൻ്റെ അസ്ഥികളെക്കുറിച്ച് കൽപ്പന കൊടുത്തു വിശ്വാസത്താൽ മോശയുടെ ജനനത്തെങ്കിൽ ശിശു സുന്ദരനിൽ നിന്ന് അമ്മയെ പെന്മാർ കണ്ടു രാജാവിൻ്റെ കൽപ്പന ഭയപ്പെടാതെ അവനെ മൂന്ന് ദിവ മാസം ഒളിപ്പിച്ചു വെച്ചു വിശ്വാസത്താൽ മോശയെ താൻ വളർന്നപ്പോൾ പാപത്തിൻ്റെ തൽക്കാല ഭോഗങ്ങളെക്കാളും ദൈവജനത്തോടു കൂടെ കഷ്ടം അനുഭവിക്കുന്നത് തിരഞ്ഞെടുത്തു പ്രതിഫലം നോക്കിയത് കൊണ്ട് ഫറവോന്റെ പുത്രിയുടെ മകൻ എന്ന് വിളിക്കപ്പെടുന്ന നിരസിക്കുകയും മിസ്ലീമിലെ നിക്ഷേപങ്ങളെക്കാൾ ക്രിസ്തുവിൻ്റെ നിന്ന വലിയ ധനമെന്ന് എണ്ണുകയും ചെയ്തു വിശ്വാസത്താൽ അവൻ അദൃശ്യ ദേശത്തെ കണ്ടതുപോലെ ഉറച്ചു നിൽക്കിയാൽ രാജാവിൻ്റെ കോപം ഭയപ്പെടാതെ മിസ്ലീം വിട്ടുപോന്നു വിശ്വാസത്താൽ അവൻ കടിഞ്ഞുകളുടെ സംഹാരകൻ അവരെ തൊടാതിരിപ്പാൻ പെസയും ചോരത്തലയും ആചരിച്ചു വിശ്വാസത്താൽ അവർക്കറിയില്ലെന്ന പോലെ ചെങ്കടിൽ കൂടി കടന്നു അത് മിസ്ലീമർ ചെയ്യുവാൻ നോക്കിയിട്ട് മുങ്ങിപ്പോയി വിശ്വാസത്താൽ അവർ ഏഴ് ദിവസം ചുറ്റി നടന്നപ്പോൾ എരിഹോ മതിൽ ഇടിഞ്ഞു വീണു വിശ്വാസത്താൽ റാഹാബ് എന്ന ദേശീയ ഒറ്റുകാരെ സമാധാനത്തോടെ കൈക്കൊണ്ട് അവിശ്വാസികളോടുകൂടെ നശിക്കാതിരുന്നു ഇനി എന്തു പറയണ്ടു ഗിഹ്യോൻ ബാരാക്ക് ഷിൻഷോൻ ഇത്താൾ ദാവീദ് എന്നിവരെയും ഷമുവൽ മുതലായ പ്രവാചകന്മാരെയും കുറിച്ച് വിവരിപ്പാൻ സമയം പോരാ വിശ്വാസത്താൽ അവർ രാജ്യങ്ങളെ അടക്കി നീതി നടത്തി വാർത്തത്വം പ്രാപിച്ചു സിംഹങ്ങളുടെ വായ അടച്ചു തീയുടെ ബലം കെടുത്തു വാളിൻ്റെ വായിക്ക് തെറ്റി ബലഹീനതയിൽ ശക്തി പ്രാപിച്ചു യുദ്ധത്തിൽ വീരന്മാരായി തീർന്നു അന്യന്മാരുടെ സൈന്യങ്ങളെ ഓടിച്ചു സ്ത്രീകൾക്ക് തങ്ങളുടെ മരിച്ചവരെ ഉയർത്തെഴുന്നേൽപ്പിപ്പാൻ തിരികെ കിട്ടി മറ്റു ചിലർ ഏറ്റവും നല്ല ഒരു ഉയർത്തെഴുന്നേൽപ്പ് ലഭിക്കേണ്ടതിന് ഉദാഹരണം കൈക്കൊള്ളാതെ ഭേദ്യം ഏറ്റു വേറെ ചിലർ പരിഹാസം ചമ്മട്ടി ചങ്ങല തടവ് ഇവയാലുള്ള പരീക്ഷ അനുഭവിച്ചു കല്ലേറെ ഏറ്റു ഈർച്ച വാളാൽ അറുക്കപ്പെട്ടു പരീക്ഷിക്കപ്പെട്ടു വാളാൽ കൊല്ലപ്പെട്ടു ഇയാടെ ആടുകളുടെയും കോലാടുകളുടെയും ധോൽ ധരിച്ചു ധോൽ ധരിച്ചു ബുദ്ധിമുട്ടും ഉപദ്രവവും കഷ്ടവും സഹിച്ചു കാടുകളിലും മലകളിലും ഗുഹകളിലും ഭൂമിയുടെ വളർപ്പുകളിലും ഇടഞ്ഞു കടന്നു രോഗം അവർക്ക് യോജ്യമായിരുന്നില്ല അവരെല്ലാവരും വിശ്വാസത്താൽ സാക്ഷ്യം ലഭിച്ചിട്ടും വാക്തത്വ നിവൃത്തി പ്രാപിച്ചില്ല അവർ നമ്മെ കൂടാതെ രക്ഷാപൂർത്തി പ്രാപിക്കാതിരിക്കേണ്ടതിനെ ദൈവം അവർക്ക് ദൈവം നമുക്ക് വേണ്ടി ഏറ്റവും നല്ലതെന്ന് മുൻ കരുതിയിരുന്നു ആകയാൽ നാമും സാക്ഷിയുടെ എത്ര വലിയ സമൂഹം നമുക്ക് ചുറ്റും നിൽക്കുന്നത് കൊണ്ട് സകല ഭാരവും മുറുകെ പറ്റുന്ന പാപവും വിട്ട്
കേൾക്കാം പ്രാരംഭമായി പ്രത്യേകമായിട്ട് തയ്യാറാക്കിയിട്ടുള്ള ലിറ്റേർജി ഉപയോഗിച്ചുള്ള ആരാധന ഇപ്പോൾ നടത്തപ്പെടുന്നു Glory be to the Father and to the Son and to the Holy Spirit as it was in the beginning is now and ever shall be without end ah holy 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 lord god of power and might heaven and earth are full of your glory hosanna in the higher as it is here that has come and it will come again in the name of the lord hosanna in the higher holy are thou o god holy are thou mighty lord holy are thou immortal lord lord the messiah who was crucified for us have mercy on us holy are thou o god lord thou mighty lord holy are thou immortal lord who was crucified for us Holy are thou o god holy are thou o mighty lord holy are thou immortal lord who has for us have mercy on us o lord have compassion and mercy upon us o lord accept our prayers and worship us and worship and have mercy upon us glory be to you o god glory be to you o father Glory to you O King the Messiah for you have compassion on your sinful servants bless us O Lord o Father, Father in heaven hallowed be thy name, name. Thy, thy kingdom come, come. thy will be done on earth as it is in heaven give us this day our daily bread forgive us our sins as we forgive those who sin against us and lead, lead us not into temptation but deliver us from the evil one for thine is the kingdom the power and glory for and ever amen O oh Lord our triune God we come before you with a heavy heart on the passing away of our beloved Athanasius Rimini whom he called anointed as bishop of your church we thank you Lord for you have gathered your church from all corners of the world and made us sons and daughters through baptism for our daily renewal and the transformation of the world by your special calling you appoint a bishop as priest deacons to renew your church and confirm them in their commitment to our God and one another. Lord, we thank you for the life of our Athanasius Rimini, for his commitment to God and his church and to one another. He loved you and his church and the world. Lord, you accepted his prayers and answered his petitions as you, as you accepted the offering of Abel. His services were pleasing to you as seen us pleased you with his services. the fruits of his lips were pleasing to you as the sacrifices of abel his life of faith was pleasing to you as the life of abraham your friend we praise you and glorify you for the beautiful life o oh lord graciously help your bishop priests deacons to fulfill your holy will to be fruitful custodians and stewards of your heavenly mysteries and to tend your flock with fear in accordance with your word to walk in the holy path and to keep your sovereign and life giving commandments we shall offer praise and thanks given to you your father and the holy spirit now and forever oh the god of o lord jesus christ our righteous god you are the light and hope of this world by your resurrection you have conquered death injustice and all evil forces and accomplished the task given to you the salvation of the world we believe, we in, believe in you o lord you have won victory over and all evil forces your spirit is helping us to live victorious life over sin righteous god you are the life and resurrection and has assured us that those who believe in you will live even though they die lord we believe in you and trust you in your promises righteous god our resurrection and life you console and console and comfort us all the members of our church on the demise of our primeni fill our hearts with the peace that 
surpasseth all human understanding. Lord, we believe in you and fill your hearts with your peace and hope. Righteous God, you raise the dead and adorns them with glory and resurrection. Comfort us, your servants, in your eternal kingdom with the saints and righteous. Lord, we believe in you and your promises that you will prepare a place for us and you will come again and take us to yourself. Righteous God, our true high priest, we hope that he knows you fully and will rejoice in you and will raise you from the bondages, will deliver you from the fiery furnace and will rejoice at the feast in your kingdom with his face radiating the glory of your countenance. Lord, Lord we, we believe, believe in you that you will deliver us who are with from sins and sealed by your blood from the fairy furnace and rejoice at the feast in your kingdom. Let us pray to the Lord for his grace and mercy. Merciful Lord, have mercy on us and help us. Help us, O Lord, continually to offer praise, adoration, worship, thanksgiving and glory to the Lord Jesus Christ who is the son of righteous, in whose light the heavenly being tremble, at that manifestation of whose glory the angels marvel, who visits those in their graves with the rays of his radiance, who is true light that lighteth the darkness with his wondrous splendor, who raised the dead with his powerful voice, who wakes those who are asleep with the beckoning of his divine will, the living and life-giving God, who is the judge of the living and dead. To him be glory, honor, and worship, now and all the days of our lives. O Lord, God, who created the world by your counsel, and God, the living, the doing, you created humankind, and gave them dignity. You gave them freedom and power to choose good and wicked freely. In the deceit of Satan, they have violated your command and brought upon themselves the demand of retaining to the rest that of which they were created. O God, Father of all mercies, you did not cast humankind away as fallen, but you redeemed by us by the death of your only son whom you send us you send us the great physician of all the humankind you have chosen your church from the world and they proclaim your salvific work in its time you appoint the leaders of the church to equip the people of God and for building up the body of Christ until all of us came into the unity of the faith and knowledge, and of the knowledge of the Son of God to mature maturity to the measure of full stature of Christ. O oh, gracious and merciful God, we remember the contributions of your grace, Martha, and assures many, many and very ladies from the from forms of the building of the church, we remember the effectiveness of this proclamation of the word of God in the power of thy spirit. We hope that he will shine with your light. He will rejoice with the joy of all your saints. And the apostles he will abide in the blessed dwelling places and enjoy eternal life in your presence. O Lord, make us worthy to meet you with joyful faces and praise you with all righteous and the saints in your kingdom. And to you, the Father and the Holy Spirit, we ascribe praise and thanksgiving for ever and ever. Lord, Heavenly Father, we thank you for the gift of leadership you have given us in the church. Thank you for founding our church on the rock of faith and anointing great leaders to supervise and lead your church in the path of righteousness and truth and to expand your kingdom through the ministry of the church. We thank you for all the bishops you gave us 
in the Marthoma Church, especially for the life and contributions of beloved Athanasius Thirmeni. We remember with gratefulness all the gifts you place in your servant. We praise thee for the great messages of the kingdom. We could hear from your Holy Spirit through your servant. We thank you for the great model of inclusive Christian ministry that we could find in your servant. Help us all to follow you in the paths of your great paths of our great fathers and leaders so that we as a church will be more meaningful and relevant in this world. We pray for the comfort and consolation of the church. Fill us with hope, O oh Lord, that we may fearlessly continue our ministry in this world in a manner pleasing to you rather than pleasing the world, rooted in truth rather than in success, aiming at your kingdom rather than worldly blessings. Be with your church in a tough path and help us to experience the hope, giving presence of the resurrected Lord as we continue our faith journey. Send us to our Lord with hope and peace that we may strengthen to stand for your service in this world that you loved. In the name of the triune God, the Father, the Son, and the Holy Spirit. Please be seated. Dearly beloved in Christ, it is a very precious occasion for us to gather as a small community to reflect on the life of our beloved Athanasius Thirveni. First of all, I apologize for being late. I got stuck in my cover road and was going round and round for the past half an hour trying to get out of the road. And it is only now that I could get out from Cullen. So that road was closed, GPS was taking me round and round. So I apologize for being late. Uh, as we reflect on the life of Athanasius Thirmeni, a life of orderliness, blessedness, and hope. My first encounter with uh, Athanasius Thirmeni uh, happened during my first communion in the in Santa Cruz Church. Trimeni was the diocesan bishop, and Trimeni had given the first communion to me as a 14-year-old in Santa Cruz Church. And I still remember the sermon that Trimeni had given. It was on the three aspects of the cross. Later on, on as it was God's will, Trimeni. Uh, was the chairman of the Vaidiga Selection Committee of which I had entered in and got out. So Trimini interviewed me two times during my entrance to the seminary and the passing out of the seminary. Uh, and later on, the interaction with Trimini, perhaps I might be one of the few ones who traveled in Trimini's car Trimeni usually doesn't allow anybody to travel in his car. And I being a, a seminary student at that time, I remember traveling with Trimeni from Manganam Church, so Trimeni where he had come for the service, to back home, I was dropped at the seminary. And the interaction that I had with Trimeni, Trimeni always inquired about my health. Said, be fit, be active. And, uh, uh, you know, uh, and during our and I had the privilege to work with Trimeni in, in, in my immediate diocese, in Rami Milakal Diocese, from which I was posted to America. During my postings there also, Trimeni's lifestyle, his timings, his uh, uh, love for the Achins and care for the Achins was great. And uh, uh, you know, um, he could in inquire about each and every activity that happened in the parish through his phone calls. He never entertained anybody to spend more time in the Aramana. So other than that, he could he would call us over the phone, inquire us about the church. If anything happened in the church, Trimini would know of it. Trimini would call us and ask us. 
and then said, do you need any advice at all? In what way can I help you? Even though he was a scholar, he was never intimidating. He was a very friendly bishop. Rather than, you know, when you look at him, is he, he, he th we find that he is very serious. He used to give us ideas, look into your programs, how to go about your daily routine. Go, uh, you know, a day before to your programs, revise what you have to do. And the thing was, he always used to call Achins at 3.30 in the morning and uh, give them advices what to do. And I said, ജനത്തെയും <laughs> <laughs> done in a very efficient way that the many had to do. I had the many spent a major function with me in Putukulam Church when which was the ordination and uh, uh, there was no Episcopal chair in Trinity Church uh, in, 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 in Putukulam Church so I made an Episcopal chair and then the many said you are a Simhasana model and the many was always light hearted and uh, It, you, and he used that Episcopal chair first time for the ordination uh, of uh, Bin Swachin at Pudukulam Avenes and Marthoma Church. And he was also appreciative. He gave me certain directions. Start the program with the generator. Do not let current fluctuate. Sound system should be perfect. And all those things in the arrangements. And in the end, he was, while going in the car, the minister said, so that words of encouragement were also there and he was the person who would correct also he had no fear of correcting actions and also encouraging actions so when he also uh, baptized my younger son Johan and uh, uh, and always was you know uh, inquired of all our families ഗോതമ്പാഴിക്കുന്നതായിട്ടുള്ള ശൈലിയിൽ ചോദിക്കുകയാണ് അത് വന്നു കഴിഞ്ഞിട്ട് പിന്നെ എന്നെക്കാട്ടിൽ പ്രഗത്ഭന്മാരായ രണ്ട് അച്ഛന്മാർ റാന്നി നിലക്കൽ ഭദ്രാസനത്തിൽ വന്നപ്പോൾ തിരുവേനി എന്നെ കണ്ട് ഇങ്ങനെ ചിരിച്ചുകൊണ്ട് പറഞ്ഞു അവരുടെ മുൻപിൽ നിഷ്പ്രഭമായി പോയി എന്ന് പറയുന്നത് അവരുടെ വളരെ രസകരമായിട്ട് ജീവിതം ആസ്വദിക്കുകയും എന്നാൽ ഗാംഭീര്യത്തോടെ കാര്യങ്ങൾ സഭയുടെ നേതൃത്വമൊക്കെ വഹിക്കുകയും ചെയ്യുന്ന ഒരു തിരുമേനിയായിരുന്നു ആ തിരുമേനിയുടെ ദേഹവിയോഗം ഈ ലോകത്തിൽ നിന്നുള്ള മാറ്റപ്പെടൽ തീർച്ചയായിട്ടും മാർത്തോമാ സഭയ്ക്ക് തൊണ്ണൂറ്റി ഏഴവയ്ക്ക് അതുപോലെ ക്രൈസ്തവ സഭയ്ക്ക് ഒരു തീരാ നഷ്ടം തന്നെയാണ് തിരുമേനിയുടെ നല്ല മാതൃകകളൊക്കെ അനുസരിച്ച് അത് പിന്തുടരുവാൻ ദൈവം നമ്മെ ഓരോരുത്തരെയും സഹായിക്കുകയും ശക്തീകരിക്കുകയും ചെയ്യട്ടെ ബഹുമാനപ്പെട്ട ഫിലി ഫിലിപ്പ് അച്ഛൻ ഇപ്പോൾ വിഷയമായി ായിട്ടും മർത്തോമാ സഭയ്ക്ക് ആഗോള സഭയ്ക്ക് ദേശത്തിന് ഇതിരാ നഷ്ടമാണ് അദ്ദേശ സിനിമയുടെ വിയോഗം എന്നുള്ളതിന് യാതൊരു സംശയമില്ല ആരെയും ആകർഷിക്കുന്നതായ വ്യക്തി പ്രഭാവം അദ്ദേഹത്തിന് ഉണ്ടായിരുന്ന സിനിമ ഓഫീസിൽ പോലെയാണ് വളരെയധികം വായനയിലൂടെയും ജീവിത അനുഭവങ്ങളിലൂടെയും സ്വായത്തമാക്കിയതായ അറിവുകൾ അദ്ദേഹത്തിനുണ്ട് എങ്കിലും വളരെ എളിമയോടുകൂടെ മറ്റുള്ളവരോട് ഇടപെടുവാനും പ്രവർത്തിപ്പാനും അദ്ദേഹത്തിന് സാധിച്ചു എന്നതിന് യാതൊരു സംശയമില്ല തൻ്റെ ഡയസിലുള്ളതായ എല്ലാ അച്ഛന്മാരെയും എൻ്റെ പിതാവ് അവസാനത്തെ ഒൻപത് വർഷക്കാലം തിരുമേനിയുടെ ഡയസിനാണ് പ്രവർത്തിച്ചത് മനസ്സിലാക്കാൻ സാധിക്കുന്നത് ഏത് ആ ഡയസിലുള്ളതായ എല്ലാ അച്ഛന്മാരോടും ഒരുപോലെ സ്നേഹം പ്രകടിപ്പിക്കുകയും എല്ലാവരെയും ഒരുപോലെ കരുതുകയും ചെയ്യുന്നതാണ് അത് വളരെ പ്രയാസമാണ് എന്ന് കാരണം നമുക്കറിയാം വളരെയധികം അച്ഛന്മാരെ ഒരേ സമയം നിയന്ത്രിക്കുകയും കാര്യങ്ങളെ പറഞ്ഞ് മനസ്സിലാക്കുകയും ഡയസിൻ്റെ വളരെ ഉത്തരവാദിത്വപൂർണമായ പ്രവർത്തനങ്ങൾ ചെയ്യുകയും ചെയ്യുമ്പോൾ അത് വളരെ പ്രയാസകരമാണ് എങ്കിലും 
ഇരുപത്തി ഒൻപത് സംവത്സര കാലം ഈ സഭയുടെ എപ്പിസ്കോപ്പയായിരുന്ന തിരുമേനിയുടെ കീഴിൽ വർക്ക് ചെയ്ത ഒരച്ഛൻ പോലും തിരുമേനിയിൽ നിന്ന് അല്ലെങ്കിൽ തിരുമേനിയുടെ അനുഭവ സംസാരത്തിലോ ഇടപാടിലോ ഒരു നെഗറ്റീവായിട്ടുള്ളൊരു സംഭാഷണം കേൾക്കാൻ വളരെ പ്രയാസമാണ് അത് എല്ലാ അച്ഛന്മാരുടെയും ഒരു പൊതുവായ സാക്ഷ്യമാണ് അദ്ദേഹം വളരെ ക്രിസ്ത്യനിഷ്ഠയുള്ളതാണ് കാർക്കശ്യക്കാരനാണെന്നൊക്കെ പറഞ്ഞാലും എല്ലാ അച്ഛന്മാരും അദ്ദേഹത്തിൻ്റെ ഡയസിസിൽ ശുശ്രൂഷ ചെയ്ത എല്ലാ അച്ഛന്മാരെ സംബന്ധിച്ചിടത്തോളം ഒരു ഹൃദ്യമായ അനുഭവമാണ് അദ്ദേഹത്തിൻ്റെ കീഴിൽ പ്രവർത്തിക്കുമ്പോൾ ലഭിച്ചിട്ടുള്ളതെന്ന് തീർച്ചയായിട്ടും എല്ലാവരും സാക്ഷ്യം പറയുന്നതായ ഒരു അനുഭവമാണ് എല്ലാവരും ഒരുപോലെ കാണുവാൻ ഇത് അച്ഛൻ ഓർപ്പിച്ചതുപോലെ ഓരോരുത്തരോട് സംസാരിക്കുമ്പോൾ വാട്ട് ഈസ് ദ സ്പെഷ്യാലിറ്റി ഓഫ് ദാറ്റ് പേഴ്സൺ ഭയങ്കര മെമ്മറിയാണ് ഏത് ഒരാ ഒരാളോട് സംസാരിക്കുമ്പോൾ അദ്ദേഹത്തിൻ്റെതായ വ്യക്തിപരമായ ജീവിതത്തെ ടച്ച് ചെയ്യുന്നതായ അനുഭവങ്ങൾ തിരുമേനിയുടെ ഓർമ്മയിലേക്ക് വരികയും അതിനെ സ്പെസിഫൈ ചെയ്തുകൊണ്ട് എംഫസൈസ് ചെയ്തുകൊണ്ട് സംസാരിക്കുകയും തമാശ എന്ന് പറയുമ്പോൾ നമുക്ക് പറയാൻ പറ്റത്തില്ല എന്നാൽ വളരെ അർത്ഥമുള്ളതായ വാക്കുകളിലൂടെ സരസമായി സംസാരിക്കുന്നതായ തിരുമേനി നമുക്ക് കാണുവാനായിട്ട് സാധിക്കും മാരാമിളിലേക്ക് പ്രസംഗങ്ങൾ നമുക്കറിയാം സുശേഷ പ്രസംഗ സംഘം ആദ്യമായി സി ഡി കൺവെൻഷനൊക്കെ സി ഡി ഇറക്കുമ്പോൾ തിരുമേനിയുടെ പ്രസംഗം സി ഡി ഇറക്കി വിദിൻ ത്രീ ഓർ ഫോർ അവേഴ്സിനുള്ളിൽ ചോദിച്ചില്ലെങ്കിൽ പിന്നെ സി ഡി അവൈലബിൾ അല്ല എത്ര സി ഡി ഇറക്കിയാലും ഒരിക്കൽ പോലും പിന്നെ രണ്ട് പിറ്റേ ദിവസം പോയി കഴിഞ്ഞാൽ സി ഡി കിട്ടാത്തതായ തിരുമേനിയുടെ അതിനേഷ സിനിമയുടെ പ്രസംഗം മാത്രമാണ് എത്ര പ്രസംഗങ്ങൾ എത്ര ആ അത്ര മാത്രം വളരെ ഗംഭീരമായിട്ടുള്ള അർത്ഥമായിട്ടായിട്ടുള്ള ഹൃദയത്തിൽ നിന്ന് സംസാരിക്കുന്നതായ വാക്കുകളിലൂടെ തൻ്റെ ജീവിതത്തിൻ്റെ ദർശനങ്ങളെ ലളിതമായും അർത്ഥഗപമായും അദ്ദേഹത്തിന് ആളുകളിൽ സംവേദിക്കുവാനായിട്ട് സാധിച്ചു എന്നുള്ളതാണ് നമ്മൾ വിചാരിക്കും അത് വളരെ എന്താ ഹൈലി ഫിലോസഫിക്കലാണ് വലിയ തലയുണ്ട് അവർക്ക് അങ്ങനെയൊന്നുമല്ല കൊച്ചു പിള്ളേർക്ക് പോലും മനസ്സിലാവുക എന്നാൽ വളരെ ഡെപ്താണ് എനിക്ക് ഇപ്പോഴും ഓർമ്മയുണ്ട് ഞാൻ നയൻറ്റീസിലാണ് എട്ടിലോ ഞാൻ ഒമ്പതിലോ പഠിക്കുമ്പോഴാണ് മാരാൻ കൺവെൻഷൻ ഫ്രണ്ടിൽ എൻ്റെ ഒരു ശീലമായ ഫ്രണ്ടിൽ പോയിരിക്കുക ഫ്രണ്ടിൽ അവിടെ പോയിരുന്ന് ഇങ്ങനെ വളരെയൊക്കെ അവിടെ ഇന്ന് ഇവരെയൊക്കെ വാച്ച് ചെയ്യുന്ന വളരെ സന്തോഷമാണ് തിരുമേനി പ്രസംഗിച്ചതായ പ്രസംഗം യൂട്യൂബിൽ ഇപ്പോൾ ഉണ്ടോ അവൈലബിൾ ആണെന്നല്ല മാരാണല്ലോ ഇപ്പോൾ വെബ്സൈറ്റിൽ കാണുമായിരിക്കും നൈനിൽ പറഞ്ഞതായ ഇതാ ആ മനുഷ്യൻ നാല് തരത്തിലുള്ള മനുഷ്യരെ യേശു കർത്താനെ കുറിച്ച് പറഞ്ഞിട്ട് പറഞ്ഞതായ എക്സാമ്പിളൊക്കെ ഒരു പക്ഷേ ഒരു സ്കൂളിൽ പഠിക്കുന്നതായ വിദ്യാർത്ഥിയായിരിക്കുമ്പോൾ തന്നെ എൻ്റെ മനസ്സിൽ തങ്ങിയത് ഈ സമയത്ത് ഓർക്കുകയാണ് നാല് തരം പഞ്ചസാര കൊണ്ടുള്ള പ്രതിമ അല്ലെങ്കിൽ കല്ല് കൊണ്ടുള്ളതായ പ്രതിമ ഇതെല്ലാം വെള്ളത്തിലിടുമ്പോഴുള്ള മാറ്റങ്ങൾ ഇതിനെപ്പറ്റിയൊക്കെ എക്സാമ്പിളായിട്ടൊക്കെ പറഞ്ഞത് എന്ത് അർത്ഥവത്തായിട്ട് ഇപ്പോഴും അന്ന് എനിക്ക് സിനിമയിൽ പേര് പോലും അറിയത്തില്ല എന്നാൽ വളരെ ശക്തമായി തിരുമേനി അന്ന് സംസാരിച്ചത് ആദ്യമായി കേട്ടതായ തിരുമേനിയുടെ മാരാമുള്ള ആദ്യത്തെ പ്രസംഗമായിരിക്കും കേട്ടതായ ആ പ്രസംഗം ഇന്നും നമ്മുടെ ഹൃദയത്തിൽ സ്പർശിക്കുന്നതായി തീരുന്നത് തിരുമേനിയുടേതായ പ്രിപ്പറേഷൻ മൂലമാണ് നമുക്കറിയാം മാരാവണ അദ്ദേഹം പ്രസംഗിക്കുന്നത് വളരെയധികം ക്രിസ് കൃത്യനിഷ്ഠതയോടും ഒരുക്കത്തോടും കൂടിയാണ് അദ്ദേഹം ചെയ്തതായ ഏത് കാര്യങ്ങളിലും അകൃത്യമായ ഒരുക്കം നമുക്ക് മനസ്സിലാക്കുവാനായിട്ട് സാധിക്കും വളരെ പ്ലാൻഡായിട്ടാണ് കാര്യങ്ങൾ ചെയ്യുന്നത് അച്ഛൻ ഓർപ്പിച്ചതുപോലെ നമ്മൾ ഞാൻ പാസ്സിനേക്ക് കിടക്കുമ്പോൾ പിതാവിലൂടെ റാന്നിലായിരിക്കുമ്പോൾ അതിരാവിലെ ഫോൺ വന്നാൽ സ്ട്രിക്റ്റ് ഓർഡർ ഉണ്ട് രാവിലത്തെ ഫോൺ ആറ് മണിയുടെ മുമ്പുള്ള ഫോൺ വെറുതെ ചാടി കയറി എടുക്കരുത് ഉറപ്പായിട്ട് അത് തിരുമേനി ആയിരിക്കും അതൊരു പപ്പ മാത്രമേ ആ ഫോൺ എടുക്കത്തുള്ളൂ ആ ശബ്ദം കേൾക്കുമ്പോൾ അറിയാം അത് ഒരു അഞ്ചര ആകുമ്പോൾ അഞ്ച് മണിയാകുമ്പോൾ ഒരു ഫോൺ വരും കൃത്യമായിട്ട് അറിയാതെ തിരുമേനി ആയിരിക്കും ഞങ്ങളൊന്നും ചാടി കയറി എടുക്കത്തില്ല പപ്പ വിതക്കൊക്കെ വന്ന് എണ്ണിച്ചാൽ നാലരയ്ക്ക് ആയാലും ആ ഫോൺ പപ്പ മാത്രമേ അറ്റൻഡ് ചെയ്തു കാരണം അത് തിരുമേനിയുടെ ആയിരിക്കും എന്നുള്ളതിന് യാതൊരു സംശയമില്ല കൃത്യമായി ഓരോ ഓരോ പള്ളികളെക്കുറിച്ചുള്ളതായ പ്ലാനും പദ്ധതികളും അതിനനുസരിച്ച് തിരുമേനി ഇങ്ങനെ എൻക്വയർ ചെയ്തുകൊണ്ട് എങ്ങനെ പോകുന്നു കാര്യങ്ങൾ പോകുന്നു വളരെ കൃത്യമായിട്ട് അദ്ദേഹത്തിൻ്റെതായ പ്ലാനിങ്ങിലൂടെ അദ്ദേഹം ചെയ്യുന്നതായ വ്യക്തിയാണ് അതിന് വേറൊരു സവിശേഷം എന്ന് പറഞ്ഞാൽ വളരെയധികം പ്രോജക്റ്റുകൾ ഭംഗിയായി ചെയ്യുമ്പോൾ ചില കാര്യങ്ങൾ ചെയ്യാൻ പറ്റത്തില്ലെങ്കിൽ കൃത്യമായിട്ട് തിരുമേനി പറയും എന്നെ നമ്മൾ ഇത് പോയാൽ ശരിയാവും എന്നെ കൊണ്ടിത് സാധിക്കുകയല്ലാത്ത കാര്യം സാധിക്കത്തില്ലെന്നും സാധിക്കുന്ന
റെഡി ആകുമ്പോഴേ ആറ് മണിയാകുമ്പോഴേ ചെല്ലണം ആറേ മുക്കാൽ ആകുമ്പോഴത്തെ എല്ലാം റെഡി തുടങ്ങാൻ റെഡി ആയിട്ട് നിൽക്കുകയാണ് അര മണിക്കൂർ പിന്നെ നമ്മൾ എപ്പോൾ തുടങ്ങണോ എപ്പോൾ തുടങ്ങണോ എന്നുള്ള വെയിറ്റ് ചെയ്തിരിക്കുന്നത് ഏഴേ കാലം ആകുമ്പോഴേ തുടങ്ങും അദ്ദേഹത്തിന് ശുശ്രൂഷ ഏഴരയ്ക്കാണെങ്കിൽ പട്ടം കൂടെ ശുശ്രൂഷ ഏഴ് പത്തിന് ഏഴ് മണിക്ക് കൃത്യമായിട്ട് തുടങ്ങിയിരിക്കും അപ്പം ഞങ്ങൾ നേരത്തെ പറയും ഏഴരയാന്ന് പ്രിൻ്റ് ചെയ്ത് വരുന്നത് ആ ഒഫീഷ്യൽ ടൈമിംഗ് ആയതുകൊണ്ടാണ് വരേണ്ടവരൊക്കെ ഈ ആറ് ഏഴ് മണിയാകുമ്പോഴേ സ്ഥലമൊക്കെ വേണമെങ്കിൽ ഏഴ് മണിയാകുമ്പോൾ വരണമെന്ന് പറയാം അത്രമാത്രം സിസ്റ്റമാറ്റിക് ആയിട്ട് കാര്യങ്ങളെ പ്ലാൻ ചെയ്യുകയും ചെയ്യുകയും ചെയ്തതായ തിരുമേനിയാണ് ആ പട്ടക്കൂടെ ശുശ്രൂഷയൊക്കെ എപ്പോഴും അവർക്ക് എന്ത് ഭക്തി നിർഭരമായി എന്ത് ആത്മാർത്ഥതയോടുകൂടി ആ കാപ്പയ്ക്കുള്ളിൽ പ്രവേശിച്ച് ഞങ്ങളെ ബ്ലസ് ചെയ്തതായ അനുഭവം എന്ത് ശ ആത്മീകമായ ചൈതന്യം ലഭിക്കുന്നതായ അനുഭവമാണ് ഇറ്റ് മേ ബി എ സിമ്പിൾ എക്സ്പീരിയൻസ് ടു പീപ്പിൾ മറ്റുള്ളവർ നോക്കുമ്പോൾ ഒരു ചെറിയൊരു സർവീസായി തോന്നുമെങ്കിലും നമുക്കറിയാം അച്ഛന്മാരെ ദോഷപ്പായിടുന്നതും കാപ്പയ്ക്കുള്ളിലേക്ക് പ്രവേശിച്ച് പ്രാർത്ഥിക്കുന്നതായ പ്രാർത്ഥന അതൊക്കെ വളരെ നമ്മളെ ബലപ്പെടുത്തുന്നതായ പ്രാർത്ഥനയാണ് ശരിക്കും പറഞ്ഞാൽ ഏവൻ കിലിയോൻ നമുക്കറിയാം കാണാതെ തിരുമേനി പറയുന്നത് അന്ന് ഈ ശമാശപ്പെട്ട കൂടയ്ക്ക് ഞാൻ എടുത്തതായ തീരുമാനമാണ് ഈ ശുശ്രൂഷയിൽ അന്ന് ഈ ശുശ്രൂഷയിൽ തിരുമേനിയെ കാണുകയും അതിനുശേഷം അവിടെ ഇരുന്ന് ഈ തിരുവചനമൊക്കെ കേൾക്കുകയും ചെയ്തപ്പോൾ എൻ്റെ മനസ്സിൽ അന്ന് എടുത്തതായ തീരുമാനമാണ് ഇതുപോലെ തിരുവചനം മനനം ചെയ്യുവാനും ധ്യാനിപ്പാനും മനഃപ്പാടമാക്കുവാനും സാധിച്ചിരുന്നു എങ്കിൽ ആ പ്രകാരം ശ്രമിക്കുമെന്നൊരു തീരുമാനം എടുത്തതാണ് പുത്തൻ കുർബാനയ്ക്ക് മാത്രമേ ഉള്ളൂ ഞാൻ ഏതെങ്കിലും കാണാതെ പറഞ്ഞിട്ടില്ല കാരണം ആദ്യത്തെ കുർബാന ചൊല്ലുമ്പോൾ നമ്മൾ കൂടുതൽ അതിനു വേണ്ടി ശ്രമിക്കുന്നത് ശരിയല്ലല്ലോ എന്ന് പറഞ്ഞു അതിനുശേഷം തിരുമേനി അന്നെടുത്തതായ തീരുമാനത്തിൽ നിലനിൽക്കാനായിട്ട് സാധിച്ചത് തീർച്ചയായിട്ടും ആ തിരുമേനിയുടെ അനുഗ്രഹമാണ് കൃപയാണ് എന്ന് ഞാൻ ഈ സമയത്ത് വിശ്വസിക്കുന്നു അപ്രകാരമുള്ള അനുഗ്രഹമായ ശുശ്രൂഷയിലേക്ക് നമുക്കറിയാം തിരുമേനിയുടെ ഒരു ഏറ്റവും അത് അടുത്ത മഹത്തായ ഒരു പ്രത്യേകത എന്ന് പറയുന്നത് വളരെ ധൈര്യത്തോടുകൂടെ തൻ്റെ കൺവിക്ഷൻ അനുസരിച്ച് നേർത്ത് നൽകുവാൻ തിരുമേനിക്ക് തനതായ ഒരു ശൈലിയുണ്ട് ഏത് അദ്ദേഹം പറയുന്നതായ കാര്യങ്ങൾ നീതിയുക്തമായ കാര്യങ്ങൾ നീതിപരമാണെങ്കിൽ അദ്ദേഹം ഹൺഡ്രഡ് പേഴ്സൻറ്റ് വിശ്വസിക്കുന്നുവെങ്കിൽ അത് സധൈര്യം ഏത് ഒരു പക്ഷേ പല സ്ഥാനങ്ങൾ അദ്ദേഹത്തിന് നഷ്ടപ്പെട്ടിട്ടുണ്ട് എങ്കിൽ പോലും ശക്തമായി പറയേണ്ടതായ കാര്യം സഭയോട് എപ്പോഴും ഒരു കറക്റ്റീവ് ഫോഴ്സ് ആയിരുന്നു വിതിൻ ദ ഏത് ഇടങ്ങളിൽ പോകുന്നതായ ഇടങ്ങളിലൊക്കെയും നേർപാതയിൽ നയിക്കുവാൻ തക്കവണ്ണം അദ്ദേഹത്തിൻ്റെ വാക്കുകൾ മാരാമുള്ള പ്രസംഗങ്ങൾ എല്ലാം രാഷ്ട്രീയപരമായും സഭാപരമായും ഒക്കെ ഉള്ളതായ ആ സമൂഹത്തിൽ നിലനിൽക്കുന്നതായ കാര്യങ്ങളെക്കുറിച്ചുള്ള അദ്ദേഹത്തിൻ്റെ ഒബ്സർവേഷൻ ആയിരുന്നു അത് അദ്ദേഹത്തിൻ്റെ ഒബ്സർവേഷൻ പ്രസംഗം മാത്രമല്ല തൻ്റെ ജീവിതത്തിൽ അത് പ്രാവർത്തികമാക്കുവാനായിട്ടും ശ്രമിച്ചതായ വ്യക്തി ആയിരുന്നു എന്നതിന് യാതൊരു സംശയമില്ല വളരെ ഡീപ്പ് ഡിസിപ്ലിൻഡ് ലൈഫ് മൂന്നര അതേ ഞങ്ങൾക്ക് തന്നതായ ഉപദേശങ്ങളൊക്കെ ഉള്ളതാണ് രാവിലെ മൂന്ന് മണിക്കോ മൂന്നരയ്ക്കോ എഴുന്നേറ്റിട്ട് അച്ഛന്മാരെ വിളിക്കാൻ ഒരു പ്രത്യേക ടൈം അദ്ദേഹത്തിന് ബൈബിൾ വായിക്കുവാൻ പ്രത്യേക ടൈം ഇതെല്ലാം അതിന് സ്പേസ് നമുക്കറിയാം തിരുമേനി അവരെ വളരെ തിരക്കാണ് ഈ തിരക്കുള്ള രീതിയിൽ രാവിലെ ആറ് മണിക്ക് എണ്ണിച്ചിട്ട് കാര്യങ്ങൾ നടത്താൻ പറഞ്ഞാൽ അവർക്ക് ഒരിക്കലും ഒന്നിനും സാധിക്കുകയില്ല എന്നാൽ ഏർലി ഇൻ ദ മോർണിംഗ് അദ്ദേഹം അതിനു വേണ്ടി സമയം തിരുവചന ധ്യാനത്തിന് വേണ്ടി പ്രാർത്ഥനയ്ക്ക് വേണ്ടി സമയം കൃത്യമായി വേർതിരിച്ചിരുന്നു വരുന്നതിന് ആ അരമന സ്റ്റാഫ് തന്നെ വളരെ സന്തോഷത്തോടുകൂടെ പറയുന്നതായ കാര്യമാണ് ഇങ്ങനെ അനേക കാര്യങ്ങൾ നമുക്ക് തിരുമേനിയെക്കുറിച്ച് പറയാനായിട്ടുണ്ട് ശക്തമായ വാക്കുകൾ നമുക്കറിയാം വലിയ മിത്രാപുരത്ത് തിരുമേനിയായി അലക്സാണ്ടർ തിരുമേനി വാഴിക്കപ്പെട്ടപ്പോൾ അദ്ദേഹം പറഞ്ഞ ആശംസയാണ് മേ യു ലീവ് ടിൽ യു ഡൈ മരിക്കുന്നവരെയും ജീവിപ്പാൻ ദൈവം സഹായിക്കട്ടെ തീർച്ചയായിട്ടും അദ്ദേശ തിരുമേനിയെക്കുറിച്ച് നമുക്ക് പറയാനായിട്ട് സാധിക്കുന്നത് പലപ്പോഴും ഈ ചത്തതിനൊക്കുമേ ജീവിച്ചിരിക്കുകയെന്ന അർത്ഥത്തിലാണെങ്കിൽ തിരുമേനി പറയും മേ യു ലീവ് ടിൽ യു ഡൈ മരിക്കുന്നവരെയും ജീവനോടിരിപ്പാൻ ജീവനുള്ള സാക്ഷിയായി നിലനിൽപ്പാൻ തിരുമേനിക്ക് സാധിച്ചു എന്നതിന് യാതൊരു സംശയമില്ല തിരുമേനിയുടെ നമുക്കറിയാം എബ്രഹാം മാർ പൗലോസ് തിരുമേനി റമ്പാനായി സ്ഥാപനാഭിഷേകം ചെയ്തപ്പോൾ തിരുമേനി ചെയ്ത ശക്തമായ പ്രസംഗങ്ങളാണ് അനേക വേദികൾ അദ്ദേഹം ശക്തമായി ചെയ്തതാണ് അദ്ദേഹത്തിൻ്റെ ജീവിത ദർശനങ്ങളാണ് അദ്ദേഹം പറയാനായിട്ട് സംശയം ചിലതൊക്കെ നിങ്ങൾ ഓൾറെഡി കേട്ട് കാണും
നിരാശനാകാതെ അനുദിപ്പിപ്പാനും പ്രൗഢി കൂടാതെ ഗൗരവമുള്ളവനായിരിപ്പാനും ചാബല്യമില്ലാതെ ആഹ്ലാദിപ്പാനും കർത്താവ് എന്നെ പഠിപ്പിക്കാനും നഷ്ടധൈര്യനാകാതെ നിന്നെ ഭയപ്പെടാനും അഹങ്കാരമില്ലാതെ നന്മ ചെയ്യുവാനും ധാർഷ്ട്യം കൂടാതെ തിരുത്തുവാനും എന്നെ പ്രാപ്തനാക്കാനും നിന്നെ അറിയാനുള്ള മനസ്സും തേടുവാനുള്ള ഹൃദയവും കണ്ടെത്താനുള്ള വിജ്ഞാനവും ഹൃദ്യമായ പെരുമാറ്റവും വിശ്വസ്തതയോടെ കാത്തിരിക്കാനുള്ള ക്ഷമയും നിന്നെ അവസാനം പുൽകുവാനുള്ള പ്രത്യാശയും എനിക്ക് നൽകണമേ എൻ്റെ പരീക്ഷകളെ പ്രായച്ചിത്തമായും നിന്റെ കൃപകളെ എൻ്റെ പാതയിലെ അനുഗ്രഹമായും നിന്റെ സന്തോഷങ്ങളെ സ്വർഗീയ മഹത്വത്തിൻ്റെ അച്ചാരമായും ഞാൻ സ്വീകരിക്കുന്നു ഇത് പൗലോ സിനിമയിലുള്ള ആശംസയാണെങ്കിൽ തന്നെ അദ്ദേഹത്തിൻ്റെ ജീവിതത്തിൻ്റെ ദർശനം ആകത്തുകയാണ് എന്ന് നമുക്ക് മനസ്സിലാക്കാനായിട്ട് സാധിക്കും ഞാൻ പറയാനായിട്ട് വന്നത് തീർച്ചയായിട്ടും മദനീഷ സിനിമയുടെ ദേഹവിയോഗം നമ്മളെ സഭയെ സംബന്ധിച്ചിടത്തോളം ഒരു തീര നഷ്ടമാണ് നമ്മളിപ്പോഴും എല്ലാ എല്ലാ അച്ഛന്മാരും സംസാരിച്ച സമരം അദ്ദേഹത്തിൻ്റെ മരണത്തെക്കുറിച്ച് വേർപാടിനെ കുറിച്ച് ഓർക്കുമ്പോൾ ഉള്ളിലൊരു വലിയ ഭാരമാണ് ഉള്ളിലൊരു ഏതോ പ്രിയപ്പെട്ട ഒരാൾ നഷ്ടപ്പെട്ടു എന്നുള്ളതായ ഒരു തോന്നൽ എന്തോ നമുക്ക് ഫുൾ ടൈം പ്രവർത്തിക്കാൻ സാധിച്ചില്ല ഉള്ളിൻ്റെ ഉള്ളിൽ ഒരു വേദന ജനിപ്പിക്കുന്നതാണ് വളരെ കുറച്ച് പിതാക്കന്മാർ മാത്രം ഒരു വിഷയം അത്ര ഒരു ഫീലിങ് എന്തുമാത്രം ഒരു ക്ലോസ്നെസ് ഇനിയും അടുത്ത മാരാവൺ കൺവെൻഷനോ അടുത്തിടയിലോ വേദികളിലോ ഇത്ര ശക്തമായി സംസാരിക്കുന്നതായ തിരുമേനിയെ കാണാൻ സാധിക്കുകയില്ലല്ലോ എന്നുള്ളതായ ആ ഒരു ഓർമ്മ തന്നെ നമ്മളെ ഹൃദയത്തിൽ വളരെ ആഴത്തിൽ മുറിവേൽപ്പിക്കുന്നതാണ് എന്നാൽ പ്രത്യാശയുള്ളതായ ജീവിതം നയിപ്പാൻ അദ്ദേഹം നമ്മളെ ഓർപ്പിച്ചതുപോലെ ആ പ്രത്യാശയോടുകൂടെ ജീവിപ്പാൻ ദൈവം നമ്മളെ സഹായിക്കട്ടെ മർത്തോമ സഭയുടെ യശസ്സ് സമൂഹത്തിൽ പലയിടങ്ങളിലേക്ക് വ്യാപരിക്കുവാൻ തിരുമേനിയുടേതായ പ്രയത്നങ്ങൾ ഇടയായി തീർന്നു നമുക്കറിയാം അദ്ദേഹം എഴുതിയതായ വളരെ വ്യക്തിപരമായ ബന്ധങ്ങൾ അദ്ദേഹം കീപ്പ് ചെയ്തിരുന്നു അദ്ദേഹം പറയാനുള്ള കാര്യങ്ങൾ വ്യക്തമായി പറഞ്ഞിരുന്നു സച്ചിൻ തെണ്ടിക്കുളിനോട് പോലും എഴുതിയതായ ലെറ്ററൊക്കെ പിന്നീട് നിങ്ങൾ വായിച്ചു കാണും അദ്ദേഹത്തിൻ്റെതായ ദർശനങ്ങൾ നമ്മളെ ശക്തീകരിക്കട്ടെ നമ്മുടെ സാക്ഷ്യത്തിന് വേണ്ടി നമ്മളെ ബലപ്പെടുത്തട്ടെ എന്ന് ആശംസിച്ചുകൊണ്ട് ഈ എൻ്റെ അനുസ്മരണ പ്രസംഗം ഇവിടെ സമാപിക്കുന്നു ജീവിതത്തിനൊപ്പം കൊണ്ടു നടന്ന വ്യക്തിയാണ് ഗീവർഗീസ് മർ അത്തനാസിയോ സഫ്രഗൻ മെത്രാപ്പോലിത്ത സ്വകാര്യ സംഭാഷണങ്ങളിൽ പോലും നിരീക്ഷണങ്ങൾ നിറയ്ക്കാൻ അദ്ദേഹം ശ്രദ്ധിച്ചിരുന്നു നെടുമ്പ്രം ചിറയിൽ കണ്ടത്തിൽ പരേതരായ സി ഐ ഇടിക്കുളയുടെയും ആച്ചിയമ്മയുടെയും മകനായി ആയിരത്തി തൊള്ളായിരത്തി നാൽപ്പത്തിനാല് ഏപ്രിൽ ഇരുപത്തിയാറിനായിരുന്നു ജനനം യേശുവിന്റെ ജനനം യേശുവിന്റെ ജീവിതം യേശുവിന്റെ മരണവും ഉദ്ഘാടനം മനുഷ്യ ജീവിതത്തെ രൂപാന്തരപ്പെടുത്തുന്നതിന് പാപജീവിതത്തെ രക്ഷിക്കുന്നതിന് പര്യാപ്തമായിട്ടിരിക്കുന്നു ആയിരത്തി തൊള്ളായിരത്തി അറുപത്തി ഒൻപതിൽ ഷെമാശ പട്ടവും കഷീഷ പട്ടവും സ്വീകരിച്ചു ആയിരത്തി തൊള്ളായിരത്തി എൺപത്തി ഒൻപത് നവംബർ നാലിന് റംബാനായി ഡിസംബർ ഒൻപതിന് ഗീവർഗീസ് മാർ അത്തനാസിയോസ് എന്ന അഭിധാനത്തിൽ എപ്പിസ്കോപ്പിയായി അഭിഷേകം ചെയ്തു രണ്ടായിരത്തി പതിനഞ്ച് ഒക്ടോബർ രണ്ടിന് സഫ്രഗൻ മെത്രാപ്പോലിത്തയായി കവിത പോലെയുള്ള പ്രഭാഷണങ്ങളായിരുന്നു സഫ്രഗൻ മെത്രാപ്പോലിത്തയുടെ പ്രത്യേകത വായിച്ചതിൽ നിന്ന് പലതും കുറിച്ച് സൂക്ഷിക്കുകയും അവ പ്രഭാഷണങ്ങളിലും ലേഖനങ്ങളിലും ഉപയോഗിക്കുകയും ചെയ്തിരുന്നു പരന്ന വായന അദ്ദേഹത്തിന് വിട്ടൊഴിയാത്ത ശീലമായിരുന്നു എന്തിനാണ് സുശേഷ പ്രസംഗ സംഘം ഇത്രയും ലക്ഷങ്ങൾ മുടക്കി ഇത്തരത്തിൽ ഒരു ക്രമീകരണം ചെയ്യുന്നത് ഈ ചോദ്യം അല്ലാതെ ഈ ചോദിക്കും പള്ളിയിൽ പോകണമെന്നുണ്ടോ വീട്ടിലിരുന്നാൽ പോരെ ദൈവം എല്ലായിടത്തും ഇല്ലയോ 
മറുപടി ഇങ്ങനെ പറയാം ദൈവം എല്ലായിടത്തും ഒരുപോലെയാണ് എന്നാൽ ഞാൻ എല്ലായിടത്തും ഒരുപോലെ അല്ല അതുകൊണ്ട് ആയിരിക്കേണ്ട നിലയിൽ ഞാൻ ആയിത്തീരേണ്ടതിന് ദൈവശബ്ദം കേൾക്കുവാൻ ഒരുക്കപ്പെട്ട ഒരു സ്ഥലത്ത് പോകുന്നത് വളരെ നല്ലതാണ് രോഗാവസ്ഥയിലും അറിവുകൾ തേടി പുതിയ പുസ്തകങ്ങൾ കണ്ടെത്തി വായിച്ചു ഫോട്ടോഗ്രാഫിയോട് വലിയ കമ്പമായിരുന്നു കൃത്യനിഷ്ഠയിൽ കണിശക്കാരനായിരുന്ന അദ്ദേഹം സന്ദർശനം അനുവദിക്കുമ്പോൾ കൃത്യസമയത്ത് എത്തണമെന്ന് പ്രത്യേകം ഓർമ്മിപ്പിച്ചിരുന്നു സമ്മേളനങ്ങളിലേക്ക് ക്ഷണിച്ചാലും അദ്ദേഹം കൃത്യസമയം പാലിച്ചിരുന്നു കർത്താവിനോടുള്ള യാത്ര ജീവിതത്തിൻ്റെ വലിയ ഭാഗ്യമാണ് ആർക്ക് ഇത് സാധിക്കും ഓ അത് വലിയ വലിയ ആളുകൾക്ക് സാധിക്കും അല്ല സാധാരണക്കാർക്ക് സാധിക്കും എന്നുള്ള ഒരു ഭാഗം ഈയിടെ ഒരു മാഗസിനിൽ അച്ചടിച്ചുള്ളു പ്രഭാത പ്രാർത്ഥനയ്ക്ക് പള്ളിമണി അടിക്കുമ്പോൾ അടിക്കുന്നതിന് മുമ്പ് അടുക്കളയിലെ കവികളോടും പാത്രങ്ങളോടും സംസാരിക്കുന്ന ഒരു ജീവനുണ്ട് വീട്ടിൽ വിളമ്പി കൊടുത്ത് തനിക്ക് തികയാതെ വരുമ്പോൾ എനിക്കത് ഇഷ്ടമല്ല എന്ന് ഊരി വീരിച്ചു കൊടുക്കുന്ന ഒരു ജന്മമുണ്ട് വീട്ടിൽ പരിഭവങ്ങളില്ലാതെ പവിത്രമായൊരു സ്നേഹം പറഞ്ഞു തന്ന ഒരു നനഞ്ഞ പൂവുണ്ട് വീട്ടിൽ മുറ്റത്തെ ചെടികളുടെയും തൊടിയിലെ ചെറുനിറങ്ങളുടെയും ദാഹം തീർക്കുന്ന കർഷക ശ്രീ അവാർഡ് കിട്ടാത്ത ഒരു മഹിളയുണ്ട് വീട്ടിൽ മക്കളും ഭർത്താവും വീടും ഉറങ്ങിയതിന് ശേഷം ഉറങ്ങി അലാറമടിക്ക് മുമ്പേ ഉണരുന്നൊരു ശരീരമുണ്ട് വീട്ടിൽ അടുക്കളയിലെ ചൂടും ചൂരും നുകർന്ന് സ്വയം ശുദ്ധമായി ശ്വസിക്കാൻ മറന്ന ഒരു മറവിക്കാരിയുണ്ട് വീട്ടിൽ പുറത്തു പോയവർ വീടണയും വരെ ഉള്ളിൽ തീ നിറച്ച് തേങ്ങലോടെ കാത്തിരിക്കുന്ന ഒരു ഹൃദയമുണ്ട് വീട്ടിൽ സമാധാനത്തിനുള്ള നോബൽ സമ്മാനം ലഭിക്കാതെ പോയ മദർ തെറേസയുണ്ട് വീട്ടിൽ പത്രാസ് കാണിക്കാൻ മറന്നു പോയൊരു നിലവിളക്കുണ്ട് വീട്ടിൽ സ്വയം ശ്രദ്ധിക്കാൻ മറന്ന് മറ്റുള്ളവരെ പരിപോഷിപ്പിച്ച് എല്ലും തോലുമായ ഒരു നനഞ്ഞ ജീവിതമുണ്ട് വീട്ടിൽ ഭംഗിയില്ലാത്തത് കൊണ്ടാവണം പ്രോഗ്രസ് കാർഡ് ഒപ്പുവയ്ക്കാൻ അപ്പ വന്നാൽ മതി എന്ന് മക്കൾ പറയുമ്പോൾ കണ്ണാടി നോക്കി സ്വയം കരയുന്നൊരു പാവമുണ്ട് വീട്ടിൽ മകൻ യാത്ര പറഞ്ഞ് പടികളിറങ്ങുമ്പോൾ മറ്റൊരു പ്രസവവേദന അനുഭവിക്കുന്ന മാലാഹിയുണ്ട് വീട്ടിൽ ഒടുവിൽ ആ സാഗരം കളമൊഴിയുമ്പോൾ അർത്ഥം മരിക്കുമ്പോൾ കരയുന്നൊരു വീടും വാടിത്തളർന്ന പൂവുകളും പറയും അമ്മയില്ലാത്തൊരു വീട് വീടെയല്ലെന്ന് ദൈവം തമ്പുരാ നമ്മുടെ മാതാപിതാക്കൾക്ക് ദീർഘായുസ് നൽകി അനുഗ്രഹിക്കട്ടെ നനഞ്ഞ പ്രാർത്ഥനയോടെ അറിയുന്നു ഞാൻ അപരാധിയാണെങ്കിലും അകലാതെ നിൻ പാദം അണയുന്നു ഞാൻ അർപ്പിക്കുവാനില്ല പൊന്നും ധനങ്ങളും അറിഞ്ഞു കൈക്കൊള്ളുകൻ നൂറുമണം അറിയുന്നു ഞാൻ അപരാധിയാണെങ്കിലും അകലാതനിൻ പാദം അണയുന്നിത അർപ്പിക്കുവാനില്ല പൊന്നും ധനങ്ങളും അറിഞ്ഞു കൈക്കൊള്ളുകൻ ആദ്യമായി എനിക്ക് ഈ അവസരം നൽകിയ ബഹുമാനപ്പെട്ട അച്ഛന്മാരോടും ഇടവ കമ്മിറ്റി അംഗങ്ങളോടും പ്രത്യേകമായി ഇടവ സെക്രട്ടറി അനിലോടുള്ള നന്ദി സ്നേഹവും അറിയിക്കട്ടെ 
തിരുവേലിയെ പറ്റി ഓർക്കുമ്പോൾ ചെറിയ ചുരിയ സമയത്ത് മാത്രം ഒന്ന് രണ്ട പാഠം സമയം തിരുവേലോട് സംസാരിക്കുവാനും ഇടപെടുവാനും അവസരം കിട്ടിയിട്ടുണ്ട് തിരുവേലി ഹൂസ്റ്റണിൽ രണ്ട് പ്രാവശ്യം വിസിറ്റ് ചെയ്ത് വന്നാൽ ട്രീറ്റ് ഇല്ല ഇതിനായിട്ട് ഒരു കുർബാന അർപ്പിച്ചിട്ടുണ്ട് ഉണ്ടോ ഞാൻ ഓർക്കുന്നില്ല ഓർത്ത് രണ്ടു പ്രാവശ്യവും ഇമ്മാനുവലില്ല കുർബാന ചെയ്ത് തിരുമേനി നെടുമ്പുറം ക്രിസോസ് ഇടവക അവിടെയാണ് ജനിച്ച് വളർന്നത് പർത്താമ കോളേജിൽ എൻ്റെ ജൂനിയറായിട്ട് പഠിച്ചു എന്ന തിരുമേനിയെ കണ്ടിട്ടില്ല അത് കഴിഞ്ഞ് ജബൽപൂർ തിയോളജിക്കൽ കോളേജിൽ നിന്ന് സിക്സ്റ്റി നയനിൽ ബി ഡി പാസ്സായ ശേഷം നമ്മുടെ അമേരിക്കയിൽ എഴുപത്തഞ്ച് തൊട്ട് എഴുപത്താറ് വരെ ടൊറൻറ്റോ കാനഡയിൽ പഠിക്കുകയും വികാരിയായിരിക്കുകയും ചെയ്തിട്ടുണ്ട് എയ്റ്റി നയൻ നയൻറ്റി ത്രീ മുംബൈ ഡയസസ് നയൻറ്റി ത്രീ ടു തൗസൻഡ് വൺ കോട്ടയം കൊച്ചി അത് കഴിഞ്ഞ് ഒക്ടോബർ ഒന്ന് രണ്ടായിരത്തി ഒന്ന് തൊട്ട് ഇതുവരെയും റാന്നി നിലയ്ക്കൽ ഡയസസിലെ ഡയസം ബിഷപ്പായും പ്രവർത്തിക്കുകയുണ്ടായി ഇതുവരെ പ്രവർത്തിച്ച സ്ഥലങ്ങളിലെല്ലാം വളരെ ഒച്ചപ്പാടൊന്നും ഇല്ലാതെ പല പ്രസ്ഥാനങ്ങൾ തിരുമേനി തുടങ്ങിയിട്ടുണ്ട് തിരുമേനി ആയിരത്തി തൊള്ളായിരത്തി തൊണ്ണൂറ്റി മൂന്നിൽ വാഷിംഗ്ടൺ ഡി സിയിൽ നടന്ന ഫാമിലി കോൺഫറൻസ് നയൻറ്റി സിക്സിൽ ചിക്കാഗോയിൽ നടന്ന കോൺഫറൻസ് അതുപോലെ ടു തൗസൻഡ് ലോങ് ഐലൻഡിൽ നടന്ന കോൺഫറൻസ് ഈ മൂന്നിനും സംബന്ധിക്കുകയുണ്ടായി അവിടെ വെച്ച് തിരുമേനിയെ കാണാനും സംസാരിക്കുവാനും ഒക്കെ അവസരങ്ങൾ കിട്ടിയിട്ടുണ്ട് തിരുമേനി രണ്ട് പ്രാവശ്യം ഹൂസ്റ്റൽ വന്നായിട്ടാണ് എൻ്റെ ഓർമ്മ നയൻറ്റി സിക്സ് ആൻഡ് ടു തൗസൻഡ് വന്ന ഇമ്മാനുവലിലുള്ള ജേക്കബ് തോമസ് റോയിയുടെ വീട്ടിൽ താമസിച്ചപ്പോൾ തിരുമേനി ഇവിടെ വി ബി എസിന് വരണമെന്ന് പറഞ്ഞ് തിരുമേനി അവിടെ പോയി കൊണ്ടുവന്ന് തിരിച്ച് റോയിയുടെ വീട്ടിൽ വിട്ടതായിട്ട് ഞാൻ ഓർക്കുന്നു തിരുമേനി രണ്ട് മൂന്ന് കാര്യങ്ങളിൽ തിരുമേനിയുമായിട്ട് അടുത്ത് ഇടപെടാൻ സാധിച്ചത് ഒന്ന് രണ്ടായിരത്തി രണ്ട് തൊട്ട് അഞ്ച് വരെ ഡയസിൽ ഇടമിഷൻ സൃഷ്ടിയായിട്ടിരുന്നപ്പോൾ കൂർലോസ് തിരുമേനിയെ വിളിച്ച് ഇന്ന് സന്നദ്ധ സുവിശേഷ തിരുമേനി ചുമതലയായിരുന്നു കടവിൽ മാളിയോ വല്ലാതെ അതൊന്ന് റീമോഡൽ ചെയ്യണോ അതൊന്ന് പണിയണോ എന്ന് തിരുമേനിക്ക് ഒരു ആഗ്രഹമുണ്ടായി അപ്പോൾ കൂർലോസ് തിരുമേനിയെ വിളിച്ച് പറയുകയും അന്ന് ഇടമിഷിൽ കൂടി ഒരു ഫിഫ്റ്റി തൗസൻഡ് ഡോളർ കൊടുക്കുവാനായി സാധിച്ചു അതുപോലെ മലങ്കര സഭാധാരയുടെ ചുമതലയിലിരുന്നപ്പോൾ തിരുമേനിയുമായിട്ട് അടുത്ത് ഇടപെടുവാൻ അതുപോലെ പത്തനംതിട്ട ഒരു വനിതാ ഹോസ്റ്റൽ പണിയുവാനായിട്ട് അവിടുന്ന് ഒരു സാറിനെ ഇവിടെ പറഞ്ഞു വിടുകയും തിരുമേനി അന്ന് വിളിക്കുകയുണ്ടായി അത് കഴിഞ്ഞ് രണ്ടായിരത്തി പന്ത്രണ്ടിൽ ബഹുമാനപ്പെട്ട കെ ജി ജോസഫച്ചൻ എന്നെ ഒരു ദിവസം രാവിലെ വിളിക്കുകയുണ്ടായി എന്നാൽ അച്ഛൻ തിരുമേനിയുടെ സെക്രട്ടറി ആയിരുന്നു അപ്പം വിളിച്ചിട്ട് അച്ഛൻ പറഞ്ഞു തിരുമേനിക്കൊന്ന് സംസാരിക്കണം അപ്പോൾ എന്നോട് പറഞ്ഞു നമ്മുടെ യുഹാനോൻ തിരുമേനിയുടെയും അത്തനേഷ് തിരുമേനിയുടെയും ഓർമ്മയ്ക്ക് വേണ്ടി അരൂരിലെ ഒരു ചെറിയ പ്ര ഒരു ബിൽഡിംഗ് പണിയാൻ ആഗ്രഹിക്കുന്നു അതുകൊണ്ട് ഞാൻ സജു മാത്യച്ചൻ എന്നൊരു അച്ഛനെ ഊഷലിലോട്ട് വിടുന്നുണ്ട് എല്ലാ ഹെൽപ്പും ചെയ്തു കൊടുക്കണമെന്ന് പറയുകയുണ്ടായി അങ്ങനെ അന്ന് സജു അച്ഛൻ ഇവിടെ വരികയും നമ്മുടെ ഇടവക അതിൽ ശരിയായി സഹകരിക്കുകയും ഇപ്പോൾ അവിടെ ചെറുവപ്പുഴ അവിടെ ഒരു സ്ഥലം മേടിക്കുകയുണ്ടായി എന്നാൽ തിരുമേനി പറ്റി ഓർക്കുമ്പോൾ തിരുമേനി വളരെ ചിട്ടയായിട്ടുള്ള ഒരു ജീവിതത്തിൻ്റെ ഉടമയായിരുന്നു അത്തനേഷ്യസ് എന്ന വാക്കിൻ്റെ അർത്ഥം ഇതൊരു ഗ്രീക്ക് വേർഡാണ് അതിൻ്റെ അർത്ഥം ഇമ്മോർട്ടൽ അങ്ങനെ മരണമില്ലാത്ത ആ കർത്തൃ സന്നിധിയിലേക്ക് തിരുമേനി ചേർക്കപ്പെട്ടു റവറൻ മാർട്ടിൻ ലൂതർ കിങ് ജൂനിയറിൻ്റെ ശവകുടീരത്തിൽ ഇപ്രകാരം എഴുതി വെച്ചിട്ടുണ്ട് അറ്റ്ലാൻഡായിൽ ഫ്രീ അറ്റ് ലാസ്റ്റ് ഫ്രീ അറ്റ് ലാസ്റ്റ് താങ്ക് ഗോഡ് ഓൾ മൈ ടി ഐ ആം ഫ്രീ അറ്റ് ലാസ്റ്റ് അങ്ങനെ വേദനകളില്ലാത്ത കണ്ണുനീരില്ലാത്ത ഒരു ലോകത്തിലേക്ക് തിരുമേനി നമ്മളെയെല്ലാം വിട്ട് യാത്രയായി പക്വമായ ചിന്തയുടെയും ആഴമായ അറിവിൻ്റെയും വിസ്താരമായ വായനയുടെയും ഫലമായി രൂപപ്പെടുന്നതാണ് തിരുമേനിയുടെ പ്രഭാഷണങ്ങൾ 
ദൈവശാസ്ത്ര ഗ്രന്ഥങ്ങൾ മാത്രമല്ല സാഹിത്യ കൃതികളും ആനുകാലിക പ്രശസ്തിയാണ് തിരുമേനിയുടെ ഉത്തമ സുഹൃത്തുക്കളാണ് തിരുമേനി പലപ്പോഴും പ്രസംഗിക്കുമ്പോൾ സുകുമാർ അഴീക്കോട് സുഗതകുമാരി ഇവരുടെയൊക്കെ കാര്യങ്ങൾ പറയാറുണ്ട് അതൊക്കെ തിരുമേനി പലയിടത്തും കോട്ട് ചെയ്യുന്നുണ്ട് ഒരു പതിനഞ്ചിലാന്നോ പതിനാറിലാന്നോ ഓർക്കുന്നില്ല ക്രിസ്മസ് തിരുമേനി പ്രസംഗിക്കാൻ എഴുതേറ്റപ്പോൾ പറഞ്ഞല്ലോ ഇവിടുത്തെ ഒന്ന് രണ്ട് പേര് ഇരിപ്പുണ്ട് ഒരു പാർട്ടിയുടെ പോക്കറ്റിൽ എപ്പോൾ ഓരോ കടലാസ് തുണ്ടങ്ങൾ ഇങ്ങനെ എടുക്കുന്നു വായിക്കുന്നു വേറൊരു പാർട്ടി ആണെങ്കിൽ ഡോക്ടറേറ്റൊക്കെ അടിക്കിരിക്കും പക്ഷേ ഡോക്ടറുടെ ഓഫീസിൽ നിന്ന് ഇറങ്ങാൻ സമയമില്ല എന്ന് പറയുന്നത് സെക്രയാസ് തിരുമേനെ ചൂണ്ടിക്കോട്ടി എന്ന് പറഞ്ഞ പോലെ എപ്പോഴും അത്തനേസ് തിരുമേനി ഓരോ കുറിപ്പുകൾ കാണും ഓരോ പദ്യങ്ങൾ അങ്ങനെ വളരെ വെരി ഓർഗനൈസ് ആയിട്ട് ചെയ്യുന്ന തിരുമേനിയുടെ പ്രഭാഷങ്ങൾ ആരെയും ആകർഷിക്കുന്നതും ചിന്താദീപവുമാണ് ദുഃഖിതരുടെയും ആലംബഹീനരുടെയും ആശ്രയമായിരുന്നു തിരുമേനിക്ക് അനുവാചകൻ്റെ ഹൃദയം കവരുന്നതിന് സവിശേഷമായ പാഠവുമുണ്ട് ഈ കഴിഞ്ഞ രണ്ട് മൂന്ന് ദിവസം രണ്ട് മൂന്ന് പ്രശ്നങ്ങൾ തിരുമേനിയുടെ യൂട്യൂബിൽ കൊടുക്കുകയും തിരുമേനി പറഞ്ഞതായ മണ്ണിൽ പിറന്നുകൊണ്ട് മനുഷ്യനാവുകയില്ല മനുഷ്യനായി ജീവിക്കണം എന്ന തിരുമേനി ഉറപ്പിച്ച് പറയുകയുണ്ട് കാവ്യാത്മകമായ ആഖ്യാനങ്ങളിലൂടെ അനുഭൂതികളിലൂടെ ചിറകളിലേറ്റി ശ്രോതാവിനെ സമർപ്പണത്തിൻ്റെ തീരങ്ങളിലേക്ക് ആനയിക്കുന്നതിന് തിരുമേനി അനുഗ്രഹീതനായിരുന്നു ദൈവവചനത്തെ മൂർച്ചയുള്ള വാളാക്കി മാറ്റിയ ദാർശനീയ ബോധത്തിൽ കാവലാളായി ജീവിച്ച ഒരു സത്യത്തിൻ്റെ പ്രവാചകനായിരുന്നു തിരുമേനി എന്തും ആരുടെയും മുഖം നോക്കാതെ പറയുവാനുള്ള ഒരു ധൈര്യം ഊവെന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഊവ് ഇല്ലെന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഇല്ല ഇല്ല ഒരു പ്രാവശ്യം ഞാൻ ഓർക്കുന്നു ആരോ പറഞ്ഞു കേട്ടു കുമ്പനാട്ടാന്നോ കോഴഞ്ചേരിലാന്ന് നടന്നത് തിരുമേനി കല്യാണത്തിന് കറക്റ്റ് ഒമ്പത് മണിക്ക് വന്നു പെണ്ണോ ചെറുക്കനോ അവിടെ വന്നിട്ടില്ല തിരുമേനി അഞ്ച് മിനിറ്റ് ഇരുന്നു പറഞ്ഞു അച്ഛാ കല്യാണം നടത്തിയവർ തിരുമേനി തിരിച്ചു പോയി തിരുമേനി സമയക്കളത്തെ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഒരു രക്ഷയുമില്ല കറക്റ്റ് സമയത്തിന് വന്നില്ലെങ്കിൽ തിരുമേനിയുടെ ഏതാണ് അങ്ങനെ സ്നേഹത്തിൻ്റെ ഒരു നിറകുടം പ്രഭാഷണ ചാതുര്യം ജനഹൃദയങ്ങളെ ആകർഷിക്കുന്ന ജനങ്ങളെ സ്പർശിക്കുന്നതായിരുന്നു തിരുമേനിയുടെ ഓരോ പ്രഭാഷണങ്ങളും കഴിഞ്ഞ അനേക വർഷങ്ങളിൽ എല്ലാ വെള്ളിയാഴ്ചയും മാരാമണ്ണ് കൺവെൻഷനിൽ രണ്ട് മണിക്കുള്ള യോഗത്തിന് ജനലക്ഷങ്ങൾ തിരുമേനിയുടെ പ്രസംഗങ്ങൾ കേൾക്കുവാനായി ഓടിക്കൂടുമായിരുന്നു തിരുമേനിയുടെ പ്രസംഗം കേട്ടാൽ കരയാത്തവനും കരയും ആ മാരാമണ്ണ് മണക്ക് ആ മണൽപ്പുറത്ത് അനേകരുടെ കണ്ണുകീർ വീണിട്ടും ഈ കഴിഞ്ഞ രണ്ട് മൂന്ന് ദിവസം യൂട്യൂബിൽ കണ്ട് എൻ്റെ കണ്ണിൽ നിന്ന് കുടുകൂടെ ചാടുകയായിരുന്നു തിരുമേനി നമ്മളെ ചർച്ച ചെയ്യുന്ന രീതിയിൽ സംസാരിക്കും നല്ല ബന്ധങ്ങളുടെ ഉടമ വിനയം ലാളിത്യം സമയക്ലിപ്തത നീതിബോധം ഇവ തിരുമേനിയുടെ പ്രത്യേകതകളായിരുന്നു സത്യത്തിൻ്റെ പ്രവാചകനായിരുന്ന ആ ധന്യ ജീവിതത്തിനായി ദൈവത്തെ സ്തുതിക്കുന്നു തിരുമേനിയുടെ വേർപാട് മർത്തോമ സഭയ്ക്കും എല്ലാ സഭാവിഭാഗങ്ങൾക്കും ഒരു ദുഃഖമാണ് വലിയവനായ ദൈവം തൻ്റെ സമാധാനം നൽകി സഭയെ തിരുമേനിമാരെ പട്ടത്തെ സമൂഹത്തെ പ്രത്യേകിച്ച് റാന്നി നിലയ്ക്കൽ ഭദ്രാസനത്തെ തിരുമേനിയെ അരമനയിൽ ശുശ്രൂഷിച്ച എല്ലാ മക്കളെയും ആശ്വസിപ്പിക്കട്ടെ എന്ന് പ്രാർത്ഥിക്കുന്നു നന്മയുടെ ഒരു നറുനിലാവ് ലോകത്തിന് പകർന്ന് അഭിയന്ന ഗീവർ യൂസ് മാർ അഥനേഷ് സഫറകൻ മെത്രോപോലീത്തായിക്ക് ആദരാജ്ഞകൾ അർപ്പിക്കുന്നു തിരുമേനിയെ മെയ്യിൽ കഴിഞ്ഞ രണ്ടായിരത്തി പതിനാറിൽ ഒന്ന് വിളിച്ചപ്പോൾ തിരുമേനിയോട് പറഞ്ഞ് തിരുമേനി ഒരു മെസ്സേജ് തരണം ഇൻ്റർനാഷണൽ പ്രയർ ലൈന് ഓ അത് ആൾക്കാരുടെ മോഹം ഒന്നും കണ്ട ഞാൻ സംസാരിക്കാറില്ല എന്ന് പറഞ്ഞു എങ്കിലും സമ്മതിച്ചു വീണ്ടും പി എബ്രാച്ചനെ വിളിച്ച് രാവിലെ പറഞ്ഞപ്പോൾ അച്ഛൻ തിരുമേനിയുടെ മുറിയിച്ചെന്ന് പറഞ്ഞു തിരുമേനി രാവിലെ വെളുപ്പിനെ ഉണരുന്ന ആളാണ് തിരുമേനി അവിടെ നമ്മുടെ ഓൺലൈനിൽ നിന്ന് പ്രസംഗിക്കും ഞാൻ ആരോടും പ്രസംഗിക്കാമെന്നൊന്നും പറഞ്ഞിട്ടില്ല അച്ഛൻ തിരുമേനിക്ക് ഓർമ്മശക്തി കുറഞ്ഞതുകൊണ്ട് തിരുമേനി തിരുമേനി അച്ഛനെ ദേഷ്യപ്പെട്ടു അച്ഛൻ പറഞ്ഞു അങ്കളെ ഞാൻ പറഞ്ഞു തിരുമേനിയോട് ഒന്നുകൂടെ അച്ഛൻ ചെന്ന് സംസാരിക്കുക ഒന്നുകൂടെ അല്ലെങ്കിൽ ല
തിരുവേനിയോട് അച്ഛൻ ചെന്ന് പറഞ്ഞു അങ്ങനെ അന്ന് വന്ന് അനുഗ്രഹിപ്പെട്ട ഒരു ദൂത് നൽകിയിട്ട് തിരുവേനി പറഞ്ഞു ഞാൻ തിരുവേനിക്ക് അന്ന് നന്ദിയും പറഞ്ഞു അത് മെയ് ഇരുപത്തിനാല് രണ്ടായിരത്തി പതിനാറ് അന്നാണ് ലാസ്റ്റിൽ തിരുവേനിയോട് സംസാരിക്കുന്നത് ആ നല്ല ജീവിതത്തെ ഓർത്ത് ദൈവത്തെ സ്തുതിക്കുന്നു നമ്മുടെ സഭയ്ക്കും സമൂഹത്തിനും കിട്ടിയതായ ആ വലിയ മെസ്സേജസ് ആ ജീവിതം ധന്യമായി തീരട്ടെ ആ ജീവിതത്തെ നമുക്ക് പിന്തുടരാം അതുപോലെ ആ നന്മയുടെ നറുതിലാവ് ലോകത്തിന് പകർന്ന് തന്ന അഭിമന്യത്തിൽ ഗീവർ ഈസ്മാർ അത്തനേഷ്യ സഭകൾ മെത്രോ പോലത്തേക്ക് ആദരാജ്ഞകൾ അർപ്പിച്ചുകൊണ്ട് ഞാൻ എൻ്റെ വാക്കുകൾ ചുരുക്കുന്നു ഒരു വാക്യം വായിക്കട്ടെ ദാനിയൽ പന്ത്രണ്ടിൻ്റെ മൂന്ന് എന്നാൽ ബുദ്ധിമാന്മാർ ആകാശമണ്ഡലത്തിൽ പ്രഭ പോലെയും പലരെയും നീതിയിലേക്ക് തിരിക്കുന്ന നക്ഷത്രങ്ങളെ പോലെയും എന്നും എന്തേക്ക് പ്രകാശിക്കും ഗിരിവരുടെ ജീവിതത്തെപ്പറ്റി അത് എത്ര അർത്ഥവത്തായിരിക്കുന്നു ആ ജീവിതത്തിൻ്റെ മുന്നിൽ ആ ജീവിതത്തിൽ തിരുമേനി പറഞ്ഞതായ ആ മെസ്സേജസ് ഉൾക്കൊണ്ടുകൊണ്ട് നമുക്ക് ഈ ലോകത്തിൽ ജീവിക്കാം നമ്മുടെ സഭയ്ക്ക് വേണ്ടി പ്രത്യേകിച്ച് നമ്മുടെ എല്ലാ തിരുമേനിമാർക്ക് വേണ്ടിയും പട്ടത്ത സമൂഹത്തിന് വേണ്ടിയും നമുക്ക് പ്രാർത്ഥിക്കാം ദൈവം നമ്മളെ ഓരോരുത്തരെയും അനുഗ്രഹിക്കും Um, representing our church through Mandalam, I mean by charging doors. ബഹുമാനപ്പെട്ട മാത്യൂസ് ഫിലിപ്പ് അച്ഛൻ ഫിലിപ്പ് ഫിലിപ്പ് അച്ഛൻ ഇടവകയിലെ സ്നേഹമുള്ള ജനങ്ങളെ ഏകദേശം മുപ്പതിൽ പരം വർഷങ്ങൾക്ക് മുമ്പ് കാനഡയിലെ ടൊറൻഡോയിൽ നിന്നും വെൺമണി സഹിയോൻ ഇടവകയിലേക്ക് ഒരച്ഛൻ വികാരിയായി വന്നു ചുരങ്ങിയ ദിവസങ്ങൾ കൊണ്ട് ഇടവക ജനങ്ങളുടെ സ്നേഹം ആർജിക്കുവാൻ അദ്ദേഹത്തിന് സാധിച്ചു തൻ്റെ ദൗത്യം എന്ത് എന്നുള്ളതിന് ഉള്ളത് ഉത്തമ വിശ്വാസത്തോടുകൂടി പ്രവർത്തിക്കുവാൻ അദ്ദേഹം ആരംഭിച്ചു അദ്ദേഹത്തിൻ്റെ പേരായിരുന്നു റവറൻ സി ഐ ജോർജ് അദ്ദേഹമാണ് പിന്നീട് മാർ അത്തനേഷ്യസ് തിരുമേനിയായത് അന്ന് മുതൽ ഞങ്ങളുടെ കുടുംബവുമായിട്ട് പ്രത്യേകിച്ച് എൻ്റെ പിതാവുമായി നല്ല സ്നേഹബന്ധമാണ് പുലർത്തിയിരുന്നത് മൂന്ന് വർഷങ്ങൾ കൊണ്ട് മാർത്തോമാക്കാരുടെ മാത്രമല്ല വെൺമണിയിലെ മുഴുവൻ ജനങ്ങളുടെയും പ്രിയങ്കരനായി മാറി സി ഐ ജോർജ് അച്ഛൻ വെൺമണി സഹിയോൻ ഇടവക പുതുക്കി മനോഹരമായ ഒരു ദേവാലയം ആയി രൂപാന്തരപ്പെട്ടത് തിരുമേനി അച്ഛനായി ഇരുന്ന കാലത്തായിരുന്നു പാവപ്പെട്ടവരെന്നോ പണക്കാരനെന്നോ വ്യത്യാസമില്ലാതെ എല്ലാവരെയും ഒരുപോലെ സ്നേഹിക്കുകയും സ്നേഹം പിടിച്ചു പറ്റുകയും ചെയ്തിരുന്നു തിരുമേനി മൂന്ന് വർഷത്തെ തിളക്കമാറുന്ന സേവനത്തിന് ശേഷം കോട്ടയം ജെറുസലേം മാർത്തമ്മ പള്ളിയിലേക്ക് യാത്രയാകുമ്പോൾ ഇടവക ജനങ്ങൾ മാത്രമല്ല വെൺമണി നിവാസികൾ മുഴുവനും നിറകണ്ണോടുകൂടി യാത്രയയക്കുന്ന രംഗം ഇന്നലെ പോലെ എൻ്റെ ഓർമ്മയിൽ ഓടിയെത്തുന്നു അച്ഛന്മാരും മാത്തുക്കുട്ടിയങ്ങളും പറഞ്ഞതുപോലെ തിരുമേനി വളരെ കൃത്യനിഷ്ഠത ഉള്ള ഒരാളായിരുന്നു ചിട്ടയോടും അച്ചടക്കത്തോടും കൂടിയുള്ള ജീവിതശൈലി അദ്ദേഹത്തിൻ്റെ കൈമുതലായിരുന്നു ഏത് കാര്യത്തിലും ക്രിസ്ത കൃത്യനിഷ്ഠത പാലിക്കണമെന്നുള്ളത് തിരുമേനിക്ക് നിർബന്ധമുള്ള ഒരു കാര്യമായിരുന്നു മറ്റുള്ളവരും അതുപോലെ കൃത്യനിഷ്ഠ പാലിക്കുമെന്ന് പാലിക്കണമെന്ന് ഓർമ്മപ്പെടുത്തുകയും ആഗ്രഹിക്കുകയും ചെയ്തിരുന്നു സത്യത്തിനും നീതിക്കും വേണ്ടി ഉപാധികളില്ലാതെ ധീരമായി പോരാടിയ ഒരു മഹാരഥനായിരുന്നു തിരുമേനി പല പ്രതിസന്ധി ഘട്ടങ്ങളിലും ഉചിതമായ തീരുമാനമെടുക്കുകയും അതിൽ ഉറച്ചു നിൽക്കുകയും ചെയ്തിട്ടുള്ളത് നമുക്ക് അറിയാവുന്ന കാര്യമാണ് തിന്മയ്ക്കെതിരെയുള്ള പ്രതിസന്ധിയില്ലാത്ത പോരാട്ടത്തിൽ ഒരു തിരുത്തൽ ശക്തിയായി എന്നും നിലകൊണ്ടിരുന്നു പ്രേക്ഷക ഹൃദയങ്ങളെ ആഴത്തിൽ സ്പർശിക്കുന്ന പ്രഭാഷണങ്ങൾ ഞങ്ങളുടെ ഭീഷ്മാചേര്യനായിരുന്നു തിരുമേനി വാക്കുകൾ കൊണ്ട് ഇന്ദ്രജാലം തീർത്ത മഹാ ഇടയനായിരുന്നു ബഹുമാനപ്പെട്ട തിരുമേനി പ്രേക്ഷക മനസ്സുകളെ 
തൻ്റെ സ്വതസിദ്ധമായ കവിതയും സാഹിത്യവും നിറഞ്ഞ പ്രഭാഷണങ്ങളിലൂടെ ജീവിതത്തിൻ്റെ അന്തസത്തിലേക്ക് കൂട്ടിക്കൊണ്ടുപോകുവാൻ തിരുമേനിയുടെ കഴിവ് അപാരമായിരുന്നു ആത്മീകവും സാഹിത്യപരവും അല്ലാതെയുമായ സമൂഹത്തിലെ എല്ലാ തുറകളിലുമുള്ള ധാരാളം ആളുകൾ തിരുമേനിയെ സ്വാധീനിച്ചിട്ടുണ്ട് അങ്ങനെയുള്ളവർ തിരുമേനിയുടെ പ്രസംഗങ്ങളിലും പ്രഭാഷണങ്ങളിലും നിറഞ്ഞു നിന്നിരുന്നു മദർ തെരേസ സാധു കൊച്ചുകുഞ്ഞുദേശി അതുപോലെ മലയാള സാഹിത്യ ലോകത്തെ പ്രമുഖരായ ഡോക്ടർ സുകുമാർ അഴിക്കോട് സുഗതകുമാരി വൈക്കം മുഹമ്മദ് ബഷീർ ഡോക്ടർ ബാബു പോൾ തുടങ്ങിയവർ തിരുമേനിയുടെ പ്രസംഗങ്ങളിലെ സ്ഥിരം സന്ദർശകരായിരുന്നു അറിവിൻ്റെ ഒരു വിശ്വ വിജ്ഞാന കോശമായിരുന്നു തിരുമേനി ഒരു ഡോക്ടറേറ്റ് ലഭിക്കുന്നതിനേക്കാൾ ഉപരി ജീവിതാന്ത്യം വരെ പഠിക്കുകയും വായിക്കുകയും അതിലൂടെ ാണ് അറിവ് ലഭിക്കേണ്ടത് എന്ന് തിരുമേനി ഉറച്ച് വിശ്വസിച്ചിരുന്നു ഭക്തിനിർഭരവും ശ്രുതിമധുരവുമായ ശബ്ദത്തിലൂടെ ആരാധനയുടെ മൂല്യവും മഹത്വവും ഉയർത്തിപ്പിടിച്ച നല്ല ഇടെ അധ്വാനിക്കുന്നവരുടെയും ഭാരം ചുമക്കുന്നവരുടെയും വരുടെയും വേദന സ്വന്തം വേദന ആയി കണ്ട് സ്വന്തം വേദനയായി കണ്ട ശ്രേഷ്ഠ ഗുരു ഗൗരവമേറിയ ദർശനത്തിലൂടെ ചിന്തകളിലൂടെയും തൻ്റെ ജനത്തിൻ്റെ വിശ്വാസം തീച്ചുളയിൽ ഊതിക്കാച്ചിയ രാജശില്പി ജാതിയുടെയും മതത്തിൻ്റെയും അതിർവരമ്പുകൾ ലംഘിച്ച് സ്നേഹത്തിൻ്റെ നീർച്ചാലുകൾ സൃഷ്ടിച്ച വന്യപിതാവ് സഭായോഗങ്ങളിലും മറ്റു മീറ്റിങ്ങുകളിലും വ്യത്യസ്തനായി നിന്ന് അനീതിക്ക് വേണ്ടി ഗർജനം മുഴക്കിയ ധീരയോധാവായിരുന്നു തിരുമേനി പരിചയപ്പെട്ട എല്ലാ മനുഷ്യഹൃദയങ്ങളിലും വലിയ ചലനങ്ങൾ സൃഷ്ടിച്ചുകൊണ്ട് ആ നല്ല ഇടയൻ യാത്രയായി വ്യക്തിപരമായി എനിക്ക് തിരുമേനിയെ അടുത്തറിയുവാനും എൻ്റെ കുടുംബവുമായി സ്നേഹബന്ധത്തിലാകുവാനും ഇടയായത് ഒരു ഭാഗ്യമായി ഞാൻ കരുതുന്നു അച്ഛനായിരിക്കുമ്പോഴും പിന്നീട് തിരുമേനിയായി ആയതിനു ശേഷവും ഞങ്ങളുടെ ഭവനം സന്ദർശിക്കുകയും അനുഗ്രഹിക്കുകയും ചെയ്തത് ഈ അവസരത്തിൽ നന്ദിയോടെ സ്മരിക്കുന്നു ഈ വലിയ ഇടയൻ്റെ വേർപാട് സഭയ്ക്ക് സമൂഹത്തിന് നികത്താവനാവത്ത വിടവാണ് സൃഷ്ടിച്ചിരിക്കുന്നത് ആ തിരുനാളം എരിഞ്ഞു തീർന്നുവെങ്കിലും ഒരിക്കലും അണയാത്ത പ്രകാശ ദീപമായി അനേക ഹൃദയങ്ങളിൽ പ്രകാശിക്കും എന്നുള്ളതിൽ യാതൊരു സംശയവുമില്ല ഒരിക്കൽ മാരാമൺ പ്രസംഗപീഠത്തിന് മുമ്പിൽ നിൽക്കുന്ന ബൊഗൈൻ വില്ല ചെടിയെ ചൂണ്ടി തിരുമേനി പറഞ്ഞു ആ ചെടി പൂത്തുലഞ്ഞു നിൽക്കുകയാണ് ഇലകൾ കാണ്മാനില്ല എല്ലാം ചുവന്ന പുഷ്പങ്ങൾ മാത്രം അതിനെക്കുറിച്ച് ദൈവം ആഗ്രഹിച്ച കാര്യങ്ങൾ സാധിച്ചു കഴിഞ്ഞു ആഗ്രഹം സഫലീകരിച്ചു കഴിഞ്ഞു അതുപോലെ പ്രിയ തിരുമേനിയെക്കുറിച്ച് ദൈവം ആഗ്രഹിച്ച കാര്യങ്ങൾ സാധിച്ചു കഴിഞ്ഞു മുഴുവൻ പൂ തുലച്ചു കഴിഞ്ഞു ഇനിയും പൂക്കുവാൻ സ്ഥലമില്ല ആ യാത്ര സഫലമായി തിരുമേനിയുടെ ധന്യമായ ജീവിതത്തെ ഓർത്ത് നമുക്ക് ദൈവത്തിന് സ്തോത്രം ചെയ്യാം ഈ ഇടവകയിലെ സഭാമണ്ഡലം പ്രതിനിധി എന്ന നിലയിലും എൻ്റെ വ്യക്തിപരമായ പേരിലുമുള്ള ദുഃഖവും അനുശോചനവും ഈ അവസരത്തിൽ രേഖപ്പെടുത്തുകയും ആ വന്യപിതാവിൻ്റെ പാവന സ്മരണയ്ക്ക് മുൻപിൽ ഒരായിരം ആശ്രുപുഷ്പങ്ങൾ അർപ്പിച്ചുകൊണ്ട് ഞാൻ എൻ്റെ വാക്കുകൾ ചുരുക്കുന്നു invite a grace yandy who is representing the family uh, at this time if anyone would like to come forward and share one or two minutes um, the experiences that you have with the many you can take the floor കണ്ടതായ ആർ സി ഐ ജോതി അച്ഛനെക്കുറിച്ച് മാത്രം ഒരു വാചകം പറഞ്ഞു തന്നു തിരുമേനി ഞങ്ങൾ മറ്റാസ റെയിൽവേ ഹോസ്പിറ്റലിൽ വർക്ക് ചെയ്യുന്ന ചെയ്യുന്നു ആദ്യം ഞാൻ ഹോസ്പിറ്റലിൽ പോയി ജോയിൻ ചെയ്യുന്നു പിന്നീടാണ് ആറ് മാസം ശേഷം ആദ്യം പിന്നീട് കിട്ടി വന്ന് ജോയിൻ ചെയ്യുന്നത് ഞാൻ ജോയിൻ ചെയ്യുന്ന ആ സമയത്ത് ഞാൻ ഇമീഡിയറ്റ്ലി എൻ്റെ കൂടെ വർക്ക് ചെയ്യുന്ന സിസ്റ്റേഴ്സിൽ ജോയിൻ ചെയ്തു ഇവിടെ മാത്രമേ ഉള്ളൂ അയ്യോ അപ്പോൾ അത് സെക്യൂരിറ്റിയാണ് ഇവിടെ നിന്ന് അകത്തൊന്നും പോയില്ല നല്ല ഒരു അച്ഛനാണ് സി ഐ ജോയി അച്ഛനെ 
ആ ജോയിൻ ചെയ്ത അതേ ഫോളോയിങ് ആ വീ സൺഡേ തന്നെ ഞാൻ 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 പറ്റത്തി പള്ളിക്ക് ഒരു പിടിയില്ല കൂടെ പള്ളിയിൽ ചെന്നു ഇതുപോലെ അഞ്ചാമത്തെ സെൻട്രൽ അഞ്ചാമത്തെ പ്രീസ്റ്റ് ആയിരിക്കാൻ സർവീസ് എല്ലാം കഴിഞ്ഞു അപ്പോൾ ആ കല്ലാസം ചെറുപ്പേട്ട് പള്ളിയെപ്പറ്റി അറിയായിരിക്കും പഴയ പകരം ആര്യം പറഞ്ഞു എൻ്റെ സൈഡിലൊരു കോ കോൽ ഡോ ഉണ്ട് മൂന്ന് പേർക്ക് അഷ്ടിച്ച് ഇങ്ങനെ നടന്ന് മുമ്പോട്ട് വരും പോയിട്ട് വരും അപ്പോൾ എല്ലാവരും കൂടി ഇങ്ങനെ ഇറങ്ങി പോയി ഞാൻ കോഴിലോട്ട് കയറി മധുവായുടെ ബാഗ്സ് എല്ലാം പാർക്കിങ്ങിൽ വെക്കും അങ്ങനെ ഞാൻ പോ വന്നുകൊണ്ട് ആളുകളെല്ലാം നിലയായി അമ്മൗണ്ട് ഇക്സ്റ്റൻഡൊക്കെ പെട്ടെന്ന് സർവീസ് കുറവാനെല്ലാം കഴിഞ്ഞിട്ട് ഈ അച്ഛൻ കാപ്പ ഊരാതെ തന്നെ സൈഡ് റൂമിൽ വന്നിട്ട് ഇങ്ങ് ആട്ടി ഓടിച്ച് സൈഡ് റൂമിൽ കയറി പിന്നെ അമ്മേൻ്റെ വീട്ട് ഇൻ്റർവ്യൂ ചെയ്തു ചോദിച്ചു എല്ലാം പറഞ്ഞു ദൈവത്തെ കാണിച്ചിട്ടുണ്ട് അപ്പം അത് ഒരു നായ്ക്ക് ഫസ്റ്റ് വീട്ടിൽ പിന്നെ മുറ്റം വീട്ടിൽ നായ്ക്ക് കുട്ടികൾ വീട്ടിൽ എപ്പോഴാണ് തിരിച്ചെത്തുന്നത് എന്ന് ചോദിച്ചു ഞാൻ പറഞ്ഞു ഒരു അഞ്ചുമണിയോടെ അവിടെ എത്തുമെന്ന് കാരണം എനിക്കൊരു ചില സ്കൂട്ടറുണ്ട് അങ്ങനെ ഇട്ട് അങ്ങനെ ഇടണം അപ്പം അച്ഛൻ്റെ കൂടെ കപ്പിയായതുണ്ട് ആ കപ്പിയാണ് സാധാരണ ചർച്ച് ക്രിസ്മസ് അവിടെ വാങ്ങിക്കുന്നത് നമ്മുടെ ഇവിടുത്തെ കപ്പിയാൻ മാതിരിയല്ല അവിടുത്തെ കപ്പിയ ഗവൺമെൻറ് ആളാണ് ഫിലിപ്പ് പറഞ്ഞു ഫിലിപ്പിൻ്റെ ഇത് അപ്പോൾ അച്ഛൻ ചോദിച്ചു അഡ്രസ്സ് ഫിലിപ്പ് എന്ന് ചോദിച്ചു ഞാൻ പറഞ്ഞു പിന്നെ റെഫറൻസ് റെഫറിലൊന്നും ചോദിച്ചില്ല ഞങ്ങൾ പാണ്ഡിത്ത വാചക്കാർ പള്ളിയാണ് ഞാൻ നിൽക്കുന്നത് അത് കഴിഞ്ഞാണ് ഞങ്ങൾ അവിടെ ജോയിൻ ചെയ്തത് ഞാൻ ഫിലിപ്പിൻ്റെ ഒരു അഞ്ഞൂറ് രൂപ കൊടുത്തു അപ്പം അച്ഛൻ അമ്പത് രൂപ കൊടുത്തു അച്ഛൻ പറഞ്ഞു എൻ്റെ ഒരു കാമ്പാവിൻ്റെ അച്ഛൻ അവർക്ക് വേണ്ടി വന്നിട്ടില്ല ഇപ്പോൾ ഞാൻ ജോയിൻ ചെയ്യാൻ പോകുന്നത് ഫിലിപ്പ് വാട്ട് ആർ നൈസ് യു പ്രൊവൈഡ് രണ്ട് മണിക്ക് അങ്ങ് വീട്ടിലെത്തില്ലോ എന്ന് പറഞ്ഞു എത്തുമെന്ന് പറഞ്ഞു ഞാൻ ചെന്നു അത് കഴിഞ്ഞ് സർവീസ് എല്ലാം കഴിഞ്ഞ് അതിൻ്റെ അടുത്തുള്ള ഒരു മറ്റേ ഹോട്ടൽ പോയി അമ്പലത്തിൽ ഒരു സാമ്പാറും കഴിച്ചിട്ട് മറ്റൊന്ന് ഓടിയെത്തി ഒരു അച്ഛൻ വരുമെന്നോ ഞാൻ ഒന്നും പ്രതീക്ഷിച്ചില്ല ഞാൻ അവിടെ എത്തുന്നതിന് മുമ്പ് അച്ഛനും ഫിലിപ്പും എൻ്റെ റൂം നമ്പർ ട്വൻറ്റി ഫോറിൽ എത്തിയ അവിടെ വന്ന് ഞാൻ അങ്ങ് അമ്പലത്തിൽ പോയി അതിന് മുമ്പും അതിന് ശേഷവും ഒരു അച്ഛനിൽ നിന്ന് ഒരു അച്ഛന്മാരി ഞാൻ അങ്ങനെ ഫേസ് ചെയ്തിട്ടില്ല ഞാൻ ഓർക്കുകയായിരുന്നു ഹൗ ഫാർ ഇസ് സച്ച് അതിന് ശേഷം അച്ഛൻ ആ ഞങ്ങളുടെ ആ ചെറുപ്പേട്ടിൽ നിന്ന് വേണം ഞങ്ങൾ ഇരിക്കുമ്പോൾ തന്നെ ആണ് അച്ഛൻ തൊട്ട് അച്ഛനായിട്ട് കുഞ്ഞുങ്ങളായിട്ട് പോകുന്നത് അത് കഴിഞ്ഞ് വന്നു കഴിഞ്ഞ് ഞങ്ങൾ എല്ലാവരും വേണ്ടി റിസപ്ഷനൊക്കെ കൊടുത്തു അത് കഴിഞ്ഞ് അച്ഛൻ്റെ അച്ഛൻ്റെ ഭവനം സന്ദർശിച്ചിട്ട് അച്ഛൻ്റെ ഭവനത്തിൽ സന്ദർശിച്ചു ഞാൻ പോയില്ല അച്ഛൻ അന്നൊരു പ്രസംഗം ചെയ്തു ആ ഭവന ആ വീട്ടിൽ ചെന്ന് നമ്മളാരും വിശ്വസിക്കത്തില്ല ഞങ്ങളുടെ ആൾക്കാർ ഉണ്ടല്ലോ നമ്മുടെ ഇടവകയിൽ ഒരു സ്ത്രീക്ക് മാറി മറിക്കാൻ പോലും വസ്ത്രമില്ലാതെ ഇരിക്കുന്ന ആളെ ഞങ്ങൾ വീട്ടിൽ കൊടുത്തു കഴിഞ്ഞ് ആ ഉടുത്തിരുന്ന സാരി കഴുകാനിട്ടു പിന്നെ പാൻ പിടിച്ച സ്ത്രീയാണ് ടൗലിട്ട് മറിച്ച് നിൽക്കുകയാണ് ഫിലിപ്പ ഫിലിപ്പ് വേണ്ട അച്ഛനും ഉണ്ട് ഫിലിപ്പ അച്ഛൻ ചെയ്ത പ്രസംഗത്തിൽ പറഞ്ഞതാണിത് അന്ന് പറഞ്ഞ പോലെ കണ്ണുകളോടുകൂടി അച്ഛൻ്റെ പ്രസംഗങ്ങളും അച്ഛൻ്റെ കാര്യങ്ങളൊക്കെ കേൾക്കുമ്പോൾ അതിശയമായി നമുക്ക് തോന്നും ഫിലിപ്പൻ റിയലി സംതിങ് ആയി തിരുവല്ലോ എന്ന് അന്നത്തെ ആ പ്രസംഗത്തിൽ തന്നെ അന്ന് അന്ന് ഫൈവ് പ്രൊഫസർ ഇൻ ദി പ്ലേസ് ഒറ്റ സ്വത്ത് കാഴ്ച കിട്ടിയിട്ട് ഈ ആ ആ ഇഷ്യ പറഞ്ഞു നമുക്ക് എല്ലാവർക്കും നമ്മുടെ സഭയ്ക്ക് തീരാത്തവരോട് ഉറപ്പാണ് നിങ്ങൾ തിരിഞ്ഞു ഞങ്ങളെ നന്നാക്കി പോകണം ആന്നേക്കാർ ധാരാളമുള്ള ഒരു ഇടവകയാണ് ഇത് എന്നാൽ നിർഭാഗ്യകരമെന്ന് പറയട്ടെ ഇന്ന് ഞാൻ മാത്രമേ ഇവിടെ എത്തിയിട്ടുള്ളൂ അതുകൊണ്ട് എൻ്റെ മനസ്സിൽ വളരെയധികം ഒരു പ്രയാസമുണ്ടായി ആരും ഒന്നും പറയാതെ പോകുന്നത് അത്ര ശരിയല്ല പ്രത്യേകിച്ച് റാന്നി ഭദ്രാസനത്തിൻ്റെ അധിപനായിരുന്ന ബഹുമാന്യനായ അത്യനേഷ സ്ത്രീനെക്കുറിച്ച് എനിക്ക് പേഴ്സണലായിട്ട് യാതൊരു അടുപ്പവും ഇന്നുവരെ ഉണ്ടായിട്ടില്ല പടങ്ങൾ കൂടി അല്ലാതെ പ്രത്യേകിച്ച് ഈ കഴിഞ്ഞ മൂന്നാല് ദിവസങ്ങളായിട്ട് യൂട്യൂബിൽ കൂടിയും കണ്ടുള്ള പരിചയമാണ് അതിൽ രാഷ്ട്രീ
പ്രത്യേകതയാണ് എപ്പോഴും ചിരിച്ചു കൊണ്ടിരിക്കുന്ന സൗമ്യനായ ഒരു തിരുമേനി ഞാൻ ഈ കഴിഞ്ഞ ദിവസങ്ങളിൽ യൂട്യൂബ് വാച്ച് വാച്ച് ചെയ്തപ്പോൾ അതിൽ മാരാമൺ കൺവെൻഷനിൽ പ്രസംഗിച്ച ഒരു ഭാഗം കാണാൻ ഇടയായി അത് ഏത് വർഷമാണെന്ന് എനിക്കറിയില്ല അതിലാണ് അഴീക്കോടിനെക്കുറിച്ച് പറഞ്ഞിട്ടുള്ളത് അതിൽ ആദ്യത്തെ പിള്ളയുടെ പ്രസംഗ വിഷയം എഴുന്നേൽക്കാ നാം പോകാം എന്നുള്ള വിഷയമാണ് അതിനെ ആസ്പദമാക്കി എന്നാൽ കൂടുതലായി പറഞ്ഞിട്ടുള്ളത് മഹാന്മാരായ ഈ വ്യക്തികളെക്കുറിച്ച് അഴീക്കോട് ഒരു സഹോദരി കെ പി അലക്സാണ്ടർ അച്ഛൻ അത് എൻ്റെ ഒരു അടുത്തൊരു സുഹൃത്തും കൂടിയായിരുന്നു അങ്ങനെ മൂന്നാല് പേരെക്കുറിച്ചാണ് പരാമർശിച്ചത് ആ പ്രസംഗത്തിലെ ഉടനീളം തിരുമേനിയുടെ വിശ്വാസം സ്നേഹം പ്രത്യാശ മനുഷ്യനെ മനുഷ്യനെ കാണാനുള്ള ഒരു വ്യഗ്രത അതെല്ലാം അതിൽ കൂടെ പറയുന്നുണ്ട് പത്രത്തിൽ വന്ന വാർത്ത ഈ തിരുനാളം അണഞ്ഞു അതായത് റാന്നി നിലയ്ക്കൽ ഭദ്രാസനത്തിൻ്റെ വളർച്ചയിൽ വളരെയധികം ശുഷ്കാന്തിയോട് പ്രവർത്തിച്ച ഒരു ശില്പി എന്ന നിലയ്ക്ക് തിരുമേനിയോട് റാന്നി ഉള്ള എല്ലാ മർത്തമ്മക്കാരും റാന്നി നിവാസികളും കടപ്പെട്ടവരാണ് റാന്നിയിലെ ഇപ്പോഴത്തെ എം എൽ എ ഒരു കനാനായക്കാരനാണ് പുള്ളി മനോരമയുടെ എഴുതിയ ഒരു ഹെഡിങ് ഞാൻ കണ്ടു എൻ്റെ ഗുരുവായിരുന്നു തിരുമേനി എന്ന് അങ്ങനെ രാഷ്ട്രീയക്കാരും ജാതി മത ഭേദമന്യേ വളരെ എല്ലാ ആൾക്കാരും ഒരുപോലെ സ്നേഹിച്ചിരുന്ന കരുതിയിരുന്ന ഒരു തിരുമേനിയാണ് ഈ തിരുമേനിയുടെ ദേഹവിയോഗം റാന്നിക്ക് മാത്രമല്ല മാർത്തോമാസഭയ്ക്ക് പ്രത്യേകിച്ച് റാന്നി നിലയ്ക്കൽ ഭദ്രാസനത്തിന് തീരാത്ത ഒരു നഷ്ടമാണ് ഞാൻ കൂടുതലായൊന്നും പറയുന്നില്ല റാന്നിക്കാരുടെ പേരിൽ ഇവിടെയുള്ള റാന്നിക്കാരുടെ പേരിൽ തിരുമേനിക്കുള്ള ആദരാഞ്ജലികൾ അർപ്പിക്കേണ്ട എൻ്റെ വാക്കു നിർത്തുന്നു ജോസ് പറഞ്ഞതുപോലെ റാന്നി ഭദ്രാസനത്തിലെ ഉൾപ്പെട്ട ഒരു ഇടവകയിലെ അംഗമായതുകൊണ്ടും തിരുമേനി അറിയാവുന്നത് കൊണ്ടും രണ്ടു വാക്ക് പറഞ്ഞു കൊള്ളട്ടെ തിരുമേനിയെ ഞാൻ ആദ്യമായിട്ട് കാണുന്നത് തിരുമേനി തോന്നി ന്യൂയോർക്കിലെ കോൺഫറൻസ് കഴിയാണ് ടൊറോണ്ടോ ലാരത്തിൽ ഹ്യൂസ്റ്റണിൽ വന്ന സമയത്ത് ഇമ്മാനുവലിൽ ഒരു കൺവെൻഷൻ നടന്നു ആ കൺവെൻഷനിൽ വെച്ചാണ് ആദ്യമായിട്ട് കാണുന്നതും പരിചയപ്പെടുന്നതും ഞങ്ങളുടെ കുടുംബവുമായിട്ട് തിരുമേനിക്ക് ഒരടുത്ത ബന്ധമുണ്ടായിരുന്നു ഞങ്ങൾ ഇവിടെ അമേരിക്കയിലായിരുന്നെങ്കിലും ഞങ്ങളെപ്പറ്റിയൊക്കെ തിരുമേനിക്ക് അറിയുവാനായിട്ട് കെ ജി ജോസഫ് അച്ഛനും കൂടെ സാധിച്ചു ഞങ്ങളുടെ വെള്ളയിൽ പള്ളിയുമായിട്ട് വളരെ അടുത്ത ബന്ധത്തിലായിരുന്നു തിരുമേനി കഴിഞ്ഞിരുന്നത് രണ്ടായിരത്തി പന്ത്രണ്ടിലാണെന്ന് തോന്നുന്നു അല്ല പന്ത്രണ്ടിൽ അതിന് മുമ്പായിട്ട് ഞങ്ങൾ വെള്ളയിലൊരു പാഴ്സനേജ് നിർമ്മിച്ച എൻ്റെ ഡെഡിക്കേഷന് വേണ്ടി അതിൻ്റെ കൂതാശയ്ക്ക് വേണ്ടി തിരുമേനി വന്നപ്പോൾ ഇവിടെ വന്ന് എൻ്റെ സഹോദരങ്ങളും എൻ്റെ അമ്മയും ഒക്കെ നാട്ടിൽ ചെന്നിരുന്നു അപ്പോൾ പ്രത്യേകമായിട്ട് ഞങ്ങൾ ചെയ്ത സേവനങ്ങളൊക്കെ തിരുമേനി അവിടെ പറയുകയും കൃത്യമായിട്ടുള്ള അതിനുള്ള നന്ദി അറിയിക്കുകയും ചെയ്തു അതിനുശേഷം രണ്ടായിരത്തി പന്ത്രണ്ടിൽ എൻ്റെ ഇളയ പെങ്ങളുടെ മകൻ്റെ വിവാഹത്തിനായിട്ട് ഞങ്ങൾ നാട്ടിൽ പോയപ്പോൾ കുമ്പളനാനം സെൻറ്റ് ജോൺസ് പള്ളിയിൽ വെച്ചായിരുന്നു കല്യാണം തിരുമേനി ആയിരുന്നു കാർമികന് അവിടെ വെച്ച് കണ്ടപ്പോൾ കെ ജി ജോസഫ് അച്ഛനോട് നേരത്തെ പറഞ്ഞു ഞങ്ങൾ തിരുമേനി അതിന് മുമ്പ് നാട്ടിൽ വെച്ച് കണ്ടിട്ടില്ലായിരുന്നു വെള്ളയിലെ അപ്പച്ചൻ്റെ മൂത്ത മകനെ കുടുംബമായിട്ട് കാണുവാനായിട്ട് ഞങ്ങൾ കാണുവാനായിട്ട് അച്ഛൻ പ്രത്യേകമായിട്ട് അവസരം ഒരുക്കണമെന്ന് തിരുമേനി ഞങ്ങളെ പ്രത്യേകമായിട്ട് വിളിച്ച് കാണുകയും സംസാരിക്കുകയും ഞങ്ങൾ സുവിശേഷത്തിന് വേണ്ടി നാട്ടിലൊക്കെ പല മിഷൻ ഫീൽഡുകളിൽ പോകുന്നതിനെക്കുറിച്ച് തിരുമേനിക്ക് നല്ലോണം അറിയാമായിരുന്നു അതിലൊക്കെ കുറച്ചൊക്കെ പറയുകയും ഞങ്ങളെ അതിലൊക്കെ പ്രോത്സാഹിപ്പിക്കുകയും ചെയ്തതിന് ശേഷം പറഞ്ഞു നിങ്ങൾ ഈ ചെയ്ത വെള്ളയിൽ പള്ളിക്ക് വേണ്ടി ചെയ്ത കാര്യങ്ങൾക്കൊക്കെ നിങ്ങളെ പ്രത്യേകമായിട്ട് അഭിനന്ദിക്കുന്നു ഇനി നിങ്ങളെ ഒരു പുതിയ ചുമതല കൂടെ ഏൽപ്പിക്കുകയാണ് ഒറീസയിലെ കലഹണ്ടിയിലെ മിഷൻ നിങ്ങൾ കുറേ കൂടെ ഇൻവോൾവ് ചെയ്യണം അത് പറഞ്ഞതിന് ശേഷം തിരുമേനി ഞങ്ങളെ അനുഗ്രഹിച്ച് യാത്രയാക്കി അതനുസരിച്ച് എനിക്ക് പോകാൻ പറ്റിയില്ലെങ്കിൽ അതിനുശേഷം ഒരു പ്രാവശ്യം മോളിക്ക് കലഹാണ്ടിയിൽ പോകുവാനും അവിടുത്തെ മിഷൻ പ്രവർത്തനങ്ങളൊക്കെ കാണുവാനും അതിൽ ചെറിയ ചെറിയതായ രീതിയിൽ ഭാഗ ഭാഗഭാക്കാകുവാനും കർത്താവ് ഞങ്ങളെ സഹായിച്ചു തിരുമേനിയുടെ സ്നേഹത്തിനായിട്ടും കരുതലിനായിട്ടും ദൈവത്തെ സ്തുതിക്കുന്നു ലോകത്തിന് പ്രത്യേകിച്ച് മാർത്തോമാ സഭയ്ക്കും കേരള സമൂഹത്തിനും വളരെ കോൺട്രിബ്യൂഷൻസ് ചെയ്തിട്ടുള്ള 
നല്ല ഒരു തിരുമേനി സഭയുടെ ഉന്നമനത്തിന് വേണ്ടി അങ്ങേയറ്റം പ്രവർത്തിച്ച തിരുമേനി ഈ ലോകത്തിൽ നിന്ന് കടന്നു പോയത് സഭയ്ക്കും സമൂഹത്തിനും വ്യക്തികൾക്കും തിരുമേനി അറിയാവുന്ന എല്ലാവർക്കും വലിയൊരു നഷ്ടമാണ് ഈ തീരാ ദുഃഖത്തിൽ ഞങ്ങളുടെ കുടുംബമായിട്ടുള്ളതും വ്യക്തിപരമായിട്ടുള്ളതുമായ അനുശോചനം രേഖപ്പെടുത്തുന്നു ദൈവം എല്ലാവരെയും ആശ്വസിപ്പിക്കട്ടെ ഞാൻ ഒരു വാക്യം ഒരു വാക്യം ഒന്ന് വായിച്ചുകൊള്ളട്ടെ ദാനിയലിൻ്റെ പുസ്തകം പന്ത്രണ്ടാം അധ്യായത്തിൻ്റെ ഒന്ന് രണ്ട് വാക്യങ്ങൾ നിലത്തിലെ പൊടിയിൽ നിദ്ര കൊള്ളുന്നവരിൽ പലരും ചിലർ നിത്യ നിന്നയ്ക്കായും ചിലർ ലജ്ജയ്ക്കും നിത്യ നിന്നയ്ക്കുമായും ഉണരുന്നു നീ അവസാനം വരുവോളം പൊയ്ക്കൊള്ളുക നീ വിശ്രമിച്ച് കാലാവസാനത്തെങ്കിൽ നിന്റെ ഓഹരി ലഭിക്കാൻ എഴുന്നേറ്റ് വരും ഒരു വാക്യം കൂടെ വായിക്കട്ടെ എന്നാൽ ബുദ്ധിമാന്മാർ ആകാശമണ്ഡലത്തിൻ്റെ പ്രഭ പോലെയും പലരെയും നീതിയിലേക്ക് തിരിക്കുന്നവർ നക്ഷത്രങ്ങളെ പോലെയും എന്നും എന്നേക്കും പ്രകാശിക്കും യഥാർത്ഥമായിട്ട് തിരുമേനി ഈ ലോകത്തിൽ ആയിരുന്ന കാലത്തോളം പ്രകാശിപ്പാനമായിട്ട് ദൈവം സഹായിച്ച് തുടർന്നും കർത്താവിൻ്റെ വരവെങ്കിൽ നമുക്ക് ഒരുമിച്ച് കർത്താ തിരുമേനിയെ കാണുവാനും ആ ശോഭ തുടർന്നും അനുഭവിക്കാൻ സാധിക്കട്ടെ എന്ന് പ്രത്യേകമായ പ്രാർത്ഥിക്കുകയും ആശംസിക്കുകയും ചെയ്തുകൊണ്ട് ഞങ്ങളുടെ എല്ലാ അനുശോചനവും രേഖപ്പെടുത്തിക്കൊണ്ട് ഞാൻ എൻ്റെ വാക്ക് അവസാനിപ്പിക്കട്ടെ let me invite gracie aunty to come forward and share her ദേവനാമത്തിന് മഹത്വം ഉണ്ടായിരിക്കട്ടെ റെസ്പെക്റ്റഡ് അച്ചൻസ് ഫെലോ ബിലീവേഴ്സ് ഇൻ ക്രൈസ്റ്റ് ഫസ്റ്റ് ലെമി താങ്ക്സ് അവർ അച്ചൻസ് ആൻഡ് ദ കമ്മിറ്റി മെമ്പേഴ്സ് ഫോർ ഗിവിങ് മീ ദിസ് ഓപ്പർച്യൂണിറ്റി ആ സനിൽ അനൗൺസ്ഡ് ആസ് എ ഫാമിലി മെമ്പർ മീ തിരുമേനി ആൻഡ് മൈ സെൽഫ് ആർ കസിൻസ് അതായത് എൻ്റെ അച്ചാച്ചനും എൻ്റെ ഫാദറും തിരുമേനിയുടെ ഫാദറും ആങ്ങൾ പെങ്ങൾ മക്കളാണ് ദ ഹാഡ് എ ഗുഡ് റിലേഷൻഷിപ്പ് ദ കിപ്റ്റ് ഇൻ ടച്ച് വിത്ത് ഈച്ച് അതർ ആൻഡ് വിസിറ്റഡ് പീരിയോഡിക്കലി എൻ്റെ ഫാദറിന് തിരുമേനിയുടെ ഫാദറിൻ്റെ പേര് തന്നെയാണ് കൊടുത്തിരിക്കുന്നത് കല്യാണം കഴിക്കുന്നിടം വരെയും എൻ്റെ പേര് അറിയാമ ഇടുക്കളയുമായിരുന്നു ചെറുപ്പകാലങ്ങളിൽ നെടുമ്പറത്ത് പോകുകയും തിരുമേനിയുടെ ഭവനങ്ങളെ ഭവനത്തെ സന്ദർശിക്കുകയും ചെയ്യുന്നത് ഞാൻ ഓർക്കുന്നുണ്ട് തിരുമേനി വിസിറ്റഡ് ഹ്യൂസ്റ്റൺ ട്വൈസ് ഒരു പ്രാവശ്യം വന്നപ്പോൾ ഞങ്ങളോടൊപ്പം രണ്ട് മൂന്ന് ദിവസം ഹി സ്റ്റേഡ് വിത്ത് എസ് ഫോർ കപ്പിൾ ഓഫ് ഡേയ്സ് തിരുമേനിയുടെ ജീവിതത്തിൽ നിന്ന് ചില കാര്യങ്ങൾ ഞാൻ മനസ്സിലാക്കിയത് ഹീസ് എ സ്ട്രോങ് മാൻ ഓഫ് ഗോഡ്ലി പ്രിൻസിപ്പൾ ദർ ഇസ് നോ വേബറിങ് ഹീസ് സോ സ്ട്രോങ് ഹീസ് എ മാൻ ഓഫ് കമ്മിറ്റ്മെൻറ്റ് ആൻഡ് എ ഡെഡിക്കേറ്റഡ് ലവർ ഓഫ് ജീസസ് ക്രൈസ്റ്റ് ഇസ് സേവിയർ he had a steadfast faith in Christ Jesus who called him out of out for his ministry when he was a young adult Tirumeni's goal was to glorify his master in everything he did he was adamant about it he has glorified his life glorified his master jesus christ through his life his service 
and his preachings. Sirimeni diligently worked in his master's vineyard, faithfully served the church in which he was ordained as a priest, episcopa, and a suffragan metropolitan. Sirimeni kept his steadfast faith till the end because he believed in a master promise, master's promises, which read from Bible, that I am the resurrection and life. Anyone who believes in me will live even after dying. Everyone who believes, who lives in me and believe me, will never die. Our Fagi Teleke, Tirimeni, Provesi to I need Tirimeni Lepichu. Tirimeni Karinim Snehum Adradin, compassionate repression irony. Yeniki Tirimeni Ada Ita. Aditari Tila Engelum, you would have palled him Parna the Vole, you two will a Tirimani video watch either polar. Congress in the party member Raya Srimadi Malet Sharalama in a Prasavik and die. Tirimani would a Karine order you loaded in Nautam Snehatodula and Vishnangal has touched so many, not only the Marthamites, but the community around him, regardless of faith, religion, caste. Mm-hmm. Very guardian, Yan Orkunada, she would two three days ago, Paranada. Avena Pudititi, Tirimani explained Che the word to Yan and Tirimani Maitrala, Bentham and Dan. Yangada Kuda every day I ran the polar Namada Munmantri Aya, Piti Chako at a Magale, Tirimani Rapa Yangalum, visited the land boy. Tirimeni asked her to sing a particular song. Adilidanduadigal, <laughs> Nada Iji Vida Nindinu Nada Tirimaniada Jividam Etra Anurthamana. No wonder he liked that song. Angane Ella Namatin Melaya Tanda Nadan Namam Aji Venandam Alabitu Gundam. Then they profession at the lay Parnu in the Jivicha Tirimini would a Henny my Jivita Tinaita, Deitin and Namaka, Stotram Chiru Safikim, Samuthinum Nashtaman and the Varain Ball, other Kalavalla Tirimini would a Prastavicha the Bole, Tirimini would a Jividam, so committed for Christ. 
എരുമേനിയുടെ പ്രസംഗങ്ങൾ കേട്ടുമ്പോൾ നമ്മളെ കരയിക്ക് മാത്രമല്ല നമ്മളെ തന്നെ ഉള്ളിലേക്ക് നോക്കുവാൻ വേർ ഇസ് വാട്ട് ഈസ് മൈ റിലേഷൻഷിപ്പ് വിത്ത് ക്രൈസ്റ്റ് ആ ആ വാക്കുകളിൽ കൂടെ തറച്ച് കയറുകയാണ് ക്രൈസ്റ്റ് ജീസസ് ഹു ഈസ് ഈ ഫോർ യു കഴിഞ്ഞ ദിവസം തൊട്ടു വർഷങ്ങളായി മണൽപ്പുറത്തിരുന്ന് ഇരുവായ്ത്തലയുള്ള മൂർച്ചയേക്കാൾ വായത്തിലുള്ള വാളിനേക്കാൾ മൂർച്ചയേറിയ തിരുവചനം കേട്ടിരിക്കുന്ന നമുക്ക് എന്ത് മാറ്റം അങ്ങനെ കേരളം മുഴുവനും അഥവാ ഇന്ത്യ മുഴുവനും താനുമായി ഇടപെട്ട എല്ലാവരോടും ഈ യേശു നിനക്കാരാണ് എന്ന് തൻ്റെ സംഭാഷണത്തിൽ കൂടെ പ്രഭാഷണത്തിൽ കൂടെ ഇടപെടുകളിൽ കൂടെ പറഞ്ഞു കൊടുക്കാൻ തിരുമേനി ഒരിക്കലും മറന്നിട്ടില്ല ഒരു കാര്യം കൂടെ തിരുമേനി കഴിഞ്ഞ ദിവസം ഞാൻ കണ്ടു എൻ്റെ കൂടെ നടക്കുന്ന നീ ഈ യേശുവിനെ നീ കേട്ടിട്ടില്ല എന്ന് പറയുമ്പോൾ എനിക്ക് നാണമാണ് ഇങ്ങനെയാണ് തിരുമേനി പറഞ്ഞത് നീ എൻ്റെ കൂടെ നടക്കുന്ന ഒരു അപരിചിതൻ അല്ലെ എൻ്റെ കൂട്ടുകാരൻ യേശുവിൻ്റെ നാമം കേട്ടില്ല എങ്കിൽ എനിക്കത് നാണമാണ് എന്തുകൊണ്ടെന്നാൽ ഞാൻ ആ വലിയ സത്യം നിന്നോട് പറയാതിരുന്നത് കൊണ്ടാണ് ആ ദൗത്യമാണ് തിരുമേനി നമ്മെ ഏൽപ്പിച്ചിട്ട് കടന്നു പോയിരിക്കുന്നത് ലജ്ജിക്കാതെ നമ്മെ വീണ്ടെടുത്ത കർത്താവിൻ്റെ സാക്ഷികളായി നിൽപ്പാൻ ആ വന്യ തിരുമേനിയുടെ പാദം കാൽപാദങ്ങൾ പിന്തുടരുവാൻ ദൈവം നമ്മെ സഹായിക്കട്ടെ തിരുമേനിയുടെ ജീവിതത്തിനായിട്ട് ദൈവത്തിൻ്റെ സ്തോത്രം എൻ്റെയും എൻ്റെ കുടുംബത്തിൻ്റെയും എൻ്റെ സഹോദര കുടുംബത്തിൻ്റെയും അനുശോചനം രേഖപ്പെടുത്തിക്കൊണ്ട് എൻ്റെ വാക്ക് ചുരുക്കുന്നു ദൈവം നമ്മെ അനുഗ്രഹിക്കും I'll be the last speaker. We expected Hutchins, dear Trinity family members. I do have some experience with Thirmeni. 20 years ago, Thirmeni officiated my wedding in Yaranam Jerusalem Mahatma Church. It is kind of unique in, in a sense that my dad wanted to have a ecumenical wedding. He wanted to have nine other couples to get married with us. Two Thirmenis and one Achan coordinated this type of wedding. One of the Thirmenis was our dear beloved Adhanesha Thirmeni. And uh, the other one was our, my, our family Thirmeni. His name is uh, Ostatios Thirmeni from Orthodox Church. And very Reverend George Alexandra Chin from Narana. These three people coordinated, arranged our wedding. And it was a blessed occasion for me and our my family. And, and he, uh, Thirmini, also gave us our, uh, our first family Bible. He blessed us that day. The three things that I want to relate to you about Thirmini is that first he believed in the universal church, churches, uh, churches, as church as one, or ecumenical church. Secondly, I would like to share about him is that his oratory skills. I, many of you already explained how deep his oratory skills are, his use of language. And above all, what I learned about him and with him is that his love of people 
in that wedding, he arranged 10 needy couples to marry along with us. He selected uh, people from the orphanages. And two of the couples were from his orphanage. I think at that time he was uh, uh, in Kortam. Kortam Diocese. And those kind of experiences will last with me forever. And I am always debtful for uh, to have Thirimeni. And I always remember him earnestly. Today I'm representing Trinity Matama Church as well as Rani Nelakil Padrasanam because I'm also from Rani. Uh, my actually, my mom's house is in Rani, and I studied at SE High School in Rani. On behalf of those two churches, as well as on behalf of my family, I'm joining with all of Matama Church in mourning the great loss of this great leader, a visionary, a scholar, a great shepherd. That he may serve faithfully and selflessly for the benefit of our church and a society at large, both in India and abroad. His dedicated leadership will be missed. We thank God for his life and ministry and hope that his ministry will continue to inspire coming generations of leaders to serve our church with undying passion and commitment. Many of us um, heard this morning that Thirmeni was fondly remembered for his oratory commitment for projects for the uh, poor and needy. Above all, his commitment was to have gentle heart and a humanity. Thirmeni completed his earthly journey and we thank and praise the Lord for his outstanding life and witness. As Paul said, I have fought the good fight, finished the race, kept the faith, there in store me a crown of righteousness. Last uh, during, uh, during last week I have heard that Thirmeni was at peace with God. And I hope and pray that we will one day see him and I humbly pray that and wish him that wish him uh, a rest in peace. And I thank God for his life and hope and con uh, hope that I will have a little bit of his life in my life as well. On behalf of Trinity family and myself, we offer our condolences to the families as well as Marthama Church as a whole. Thank you. Thank you.
അതോടൊപ്പം തന്നെ ഈ രാജ്യത്തിൻ്റെ ഫസ്റ്റ് ലേഡി ആയിരുന്ന ബാർബറ ബുഷിൻ്റെ ഫ്യൂണറൽ ഇന്ന് നടത്തുകയാണല്ലോ ആ കുടുംബത്തെയും ഓർത്ത് പ്രാർത്ഥിക്കണമേ എന്ന് ഓർപ്പിക്കുന്നു ഞാനുമെൻ്റെ ഭവനമോമോ ഞങ്ങൾ യഹോവ സേവിക്കും ഞാനുമെൻ്റെ ഭവനമോ ഞങ്ങൾ യഹോവ സേവിക്കും നന്മ ചെയ്തു ജീവിക്കും